మాంత్రికులు తాంత్రికులు అనేవాళ్ళు కాళికాదేవిగా నేను ఆమెకే నరబళ్ళు ఇస్తూ ఇట్లాంటివి చేస్తూ శుద్ర దేవతలు కూడా ఇదే అమ్మవారిని ఆరాధిస్తారు దీన్ని ఎట్లా చూడాలి ఇవాళకి వాళ్ళ నేను ఎమ్మెల్యేని అయిపోవాలి కార్పొరేటర్ గా పోటీ చేయడానికి కూడా వీడికి అర్హత ఉండదు వీడు ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి అనగానే అప్పుడు ఎవడో చెప్తాడు ఫలానా పూజలు కనుక చేస్తే శాస్త్రంలో ఉంది ఇది నువ్వు చేసావంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా అవుతావు అనగానే కాశీకి వెళ్ళి ఏదో చిత్ర విద్యలు నేర్చుకున్నాను విన్నా నేను విద్యలు నేర్చుకోలేదండి విద్యలు చేసే వాళ్ళని చూడడానికి వెళ్ళాను క్షుద్ర విద్యలు నేర్చుకుంటే కాదు విద్యలు నేర్చుకుంటే బీఎస్ఆర్ గారి ముందు పోయినా నేను కూర్చుని ఇంటర్వ్యూ లేదు అట్లాగే ఈ మధ్య దశ మహావిద్యలు అనేది ఒకటి బాగా ఫేమస్ అయ్యింది నేను కూడా కామాఖ్య అమ్మవారికి ఆలయానికి వెళ్ళి వచ్చాను ఏంటి దశ మహావిద్యలు హైపర్ టెన్షన్ ఇచ్చారు అనుకోండి కనెక్షన్ ఏమవుతుంది మన జీవితాలు కూడా అవి అవుతాయి దశ మహావిద్యలు హైపర్ టెన్షన్ మన ఫార్టీ వోల్ట్ బల్బ్ జాగ్రత్త డోంట్ టచ్ ద ఇలాంటి నేను తిండి లేకుండా మిగిలిపోయాను తెలుసా మీకు ఆ సంగతి నేను నా బిడ్డ సిచ్యుయేషన్స్ ఫేస్ చేసేటప్పుడు తిండి లేదు నాకు తిండి పెట్టడానికి కూడా నా రక్త సంబంధీకులు కూడా ముందుకు రాలేదు మంత్రం తంత్రం యంత్రం అంటారు అట్లాగే పంచ మకారాలు అంటారు ఏది ఈ ఈ యొక్క వామాచార పద్ధతిలో ఇవన్నీ ఏంటి మేడం వీటి ద్వారా ఏం సాధిస్తాము మీరు ఏమీ సాధించను భగవంతుడు మాత్రమే కావాలనుకున్నప్పుడు వీటికి వెళ్ళండి ఏమీ సాధించను భగవంతుడు మాత్రమే కావాలి నేనేంటో తెలుసుకోవాలి నేనేంటో తెలుసుకోవాలి చాలా మంది కొంతమంది యాంకర్లు అడిగితే చాచ గోప తవడ పగల పట్టారు దేవుడు తండ్రి లాంటి వాడు కదండి అందరినీ ఎలా చెయ్యాలి కదా అని అంటే ఎవరు చెప్పండి దేవుడు తండ్రి లాంటి వాడు అని ఎక్కడ చదువుకునొచ్చు ఏ పుస్తకాలు చదివితే ఏ భారతం రాసింది ఏ భాగవతం రాసింది ఏ ఈ దేంట్లో ఉంది పట్టుకొచ్చి మాట్లాడు ఈ మధ్య నేను విన్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా హిట్ కావాలి అంటే హీరోయిన్తో సంభోగం చేస్తూ భగాల ముఖి అన్న పూజలు చేస్తున్నారని విన్నాను నేను ఇప్పుడు శంకరాభరణం చూసాం ఒక్కసారి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఆయన ఎవరితో సంభోగం చేస్తే ఆ సినిమా డైరెక్టర్ అనాలా మాధురి కేసు తీసుకోండి ఆమె ప్రవర్తన ఏమంటారు మీరు అసలు ఇవాళ ఆమె ఏకంగా పవన్ కళ్యాణ్ ని ఒక మాట వేసింది ముగ్గురు పెళ్లి చేసుకున్న నువ్వు హిందూ ధర్మం గురించి ఏం మాట్లాడుతావు ఇల్లాలని ఏదో అంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళి తలుపేసుకున్నాను వెలయాలని అదే మాట అంటే వీధికి వచ్చి రచకేసి చాలా అర్థమైందా నాగరాజు తిట్లు తిన్నది అక్కడే ఇంకో నాగరాజు నాకు ఇక్కడ నేను మాట్లాడేటప్పుడు తల పక్కకి తిప్పినా కూడా లేచి వెళ్ళిపోతా హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ గుర్రాజ్ శ్రీనివాస్ ఇవాళ మీ అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు అట్లాగే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి అమ్మవారిని శక్తి స్వరూపిణిని నవదుర్గలుగా నవరాత్రులు మనం వివిధ రూపాల్లో అలంకరించుకుంటూ అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తులతో పూజిస్తున్నాం మరి అమ్మవారి ఈ శక్తి స్వరూపం గురించి అమ్మవారి యొక్క లీలలు కానీ ఆమె మహిమలు కానీ వీటి గురించి చర్చించడానికి ఇవాళ ఇంకొక అమ్మవారిని మన స్టూడియోకి ఆహ్వానించాను నిజంగానే మీరు ఒప్పుకుంటారు తనని చూస్తే నా మగజాతిని రక్షించడానికి వచ్చిన మహాతల్లి ఆవిడ సో తను ఎవరో మీకు ఇప్పటికి అర్థమైన ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు ఈ భూమండల మీద ఒకే ఒక్కరు ఉన్నారు వారే ప్రియా చౌదరి గారు సో వారి వాళ్ళ మన స్టూడియోలో ఉన్నారు 
సో చాలా విషయాలు తనతో మాట్లాడి ఎన్ని గంటలు సరిపోవు తనతో మాట్లాడడానికి ఎందుకంటే ఆమె అంత అద్భుతమైన మేధా సంపత్తి ఆ సైకాలజీతో మనుషులని మార్చడంలో తనని మించిన వాళ్ళు లేరు తనకు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో మీ అందరికీ తెలుసు మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మేడంతో చాలా విషయాలు చర్చిద్దాం మేడం నమస్తే దసరా శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా అండి మీకు మన ప్రేక్షకులందరికీ కూడా అభిమానులందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మ్యామ్ అమ్మవారి నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి ఘనంగా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి అమ్మవారిని మనం ఇంత అద్భుతంగా కీర్తిస్తాం అంటే కాంట్రాక్ట్ బయటనేమో ఆడవాళ్ళని మనం ఎన్నో నానా కష్టాలు పెడుతుంటారు మన వాళ్ళు అంటే సమాజంలో ఎక్కడ చూసినా అది ఉందనుకోండి కానీ ఒక శక్తి స్వరూపిణిగా అంటే మీరు చూడండి క్షుద్ర శక్తులతో ఫైట్ చేసి క్షుద్ర శక్తులు అణచేసేది కూడా చివరికి ఈ అమ్మవారే అమ్మవారి శక్తి స్వరూపమే మరి ఇప్పుడు మన ఈ నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని కొలుస్తూ ఏం సాధిస్తున్నాము అసలు ఏంటి దీని ద్వారా భక్తులకు కలిగే ఏంటి ఏం కలుగుతుంది భలే మంచి ప్రశ్న వేశారు మీరు అన్నారు కదా ఏం సాధిస్తున్నాము అని అది మీరు మనిద్దరం కలిసి ఎవరైతే అమ్మవారిని కొలుస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ అడగాలి కొస్తున్న కోసం ఎందుకంటే ఈ తొమ్మిది రోజులు మనం చూస్తూ ఉంటాం భవానీ మాల వేసుకుంటారు తొమ్మిది రోజులు పొద్దున్నే తెల్లవారుజామున మూడు నాలుగు గంటలకల్లా లేచి స్నానం చేసి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని ఆమెకి పూజలు చేసుకున్న తర్వాతే పని మొదలు పెడతారు పది రోజులు వీళ్ళు ఎంత అంటే అమ్మ 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 అని కొలిచేస్తూ ఉంటారు ఇలా మనం వెళ్తుంటే ఎంతమంది అమ్మవార్లు కనిపిస్తే అంతమంది అమ్మవార్లకి నమస్కారం పెట్టుకుంటూనే వెళ్తారు కానీ ఈ పూజలు చేసే మగవాళ్ళు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాం ఏంటి అని అంటే ఎంతమంది పురుషులు పరాయి స్త్రీలో అమ్మవారిని చూసి గౌరవిస్తున్నారు అది మేజు మనం చూసి దండం పెట్టుకొని ఏం అడుగుతున్నాం పాపం ఏం పాపం చేస్తున్నాం మనం ఎవరికైనా తెలుసా అండి పాపం అంటే ఏమనుకుంటాం తాగడం పాపం తిరగడం పాపం తర్వాత ఒకళ్ళని కొట్టడం పాపం ఒకళ్ళ సొమ్ముని తీసుకోవడం పాపం తర్వాత అబద్ధాలు ఆడటం పాపం మోసం చేయటం పాపం దగ 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 అన్నిటికీ మించిన పాపం ఏంటో తెలుసా సార్ మనల్ని మనం ప్రక్షాళన చేసుకోకపోవడం 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 ఈ తొమ్మిది రోజులు నవదుర్గలు నవరాత్రులు పెట్టిన మీరు వినాయక చవితిని పెట్టి తొమ్మిది రోజులు పెట్టిన దానికి ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ దాంతో పెద్ద స్వతంత్రాన్ని సాధించాం మనం వినాయక నవరాత్రులతోటి దేవి నవరాత్రులకు ఉన్నటువంటి ఒక చరిత్రలో ఈ ప్రపంచం గుర్తించాల్సింది ఈ పురుష ప్రపంచం గుర్తించాల్సింది ముఖ్యంగా ఏంటి అని అంటే స్త్రీ శక్తిని కొలవడం వెనక ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటి తొమ్మిది రోజులు ఒక రోజు లక్ష్మీదేవిగా కొలుస్తున్నావు వెళ్ళి ఏం చెప్తావు అమ్మ లక్ష్మీదేవి నాకు డబ్బులు వచ్చేయాలి సరస్వతీదేవి అవతారం రోజున పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి నా పిల్లలకి చదువు వచ్చేయాలి తర్వాత రాజరాజేశ్వరి దేవి రోజున అమ్మ నాకు పదవులు కావాలి తర్వాత చాముండేశ్వరి దేవి అవతారం వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ నా శత్రువులు అందరూ పోవాలి అని నువ్వు కోరుకుంటున్నావే నీకు రావాలి అని కోరుకున్నప్పుడు నీలో నుంచి ఏం పోవాలో నువ్వు ప్రయత్నం చేసావా ప్రయత్నం చేసావా ఎప్పుడు కూడా మీకు మంచినీళ్ళు కావాలి సార్ చెరువుకి వెళ్ళారు మీరు ఎలా వెళ్ళాలి బిందె తీసుకొని వెళ్ళాలి ఏ బిందె తీసుకొని వెళ్ళాలి బిందెని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఖాళీ బిందెని తీసుకుని వెళ్ళాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అవునా ఖాళీ బిందెని శుచి శుభ్రంతో ఉన్నటువంటి బిందెని తీసుకొని వెళ్ళి మీరు మంచినీళ్ళ చెరువులో మంచినీళ్ళు పట్టుకొని ఇంట్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ దాన్ని వడపోసి అక్క అంత తెచ్చినా కూడా మీకు గుర్తుందో లేదో చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మలో నానమ్మలు కొంగుతోటి కొంగు పెట్టి మరి కడవలో నుంచి కొండలోకి వడపోసేవాడు మళ్ళీ లేదా ఒక తెల్లటి గుడ్డ వేసి పైపం చేసి పైపంచులో వడపోసి ఆ తర్వాత మాత్రమే మనం లోపలికి ఆ వాటర్ ని తీసుకునేవాళ్ళము అంత ఎనర్జైజ్ చేసేవాళ్ళం శుద్ధి చేసేవాళ్ళం ఎక్కడి నుంచి శుద్ధి మొదలు పెట్టేవాళ్ళం తీసుకెళ్లేటటువంటి పాత్ర పాత్రకి శుద్ధి చేసి పెట్టిన తర్వాత చక్కగా మన అమ్మలు అమ్మమ్మలు ఏం చేసేవాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు రెడీ అయ్యేవాళ్ళు మీకు గుర్తుందో లేదో చక్కగా తల దూకొని చక్కగా బొట్టు పెట్టుకొని రెడీ చేసుకొని వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని కాసేపు కూర్చొని 
మంచి కబుర్లు చెప్పుకొని కష్టాలు సుఖాలు అన్నీ చెప్పుకున్న తర్వాత చక్కగా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అక్కడ ఒకవేళ ఇంట్లో పాత్ర తోమే టైం లేకపోతే అమ్మలక్కలు అక్కడికి వచ్చి మరీ పాత్రని తో ఒడ్డున పాత్రని తోమిన తర్వాతనే శుభ్రం చేసిన తర్వాత ఖాళీ పాత్రలోనే మాత్రమే మంచినీళ్లు నింపడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మనం ఇదే విధంగా భగవంతుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు మన నిండా చెత్త చెదారము మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంది మన కర్మలు ఎలా ఉన్నాయి మన యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ ప్రక్షాళన చేసుకొని వెళితే అప్పుడు అమ్మవారు నీకేమి ఇవ్వాలో ఇస్తుంది చూడండి పది రోజులు మనం గుడికి వెళ్దాం సార్ పొద్దున వెళ్దాం సాయంత్రం వెళ్దాం దసరా అవ్వగానే పనులు జరిగేది ఎంతో మందికి ఊరు మొత్తం వెళ్తే దసరా తర్వాత మొక్కులు తీర్చుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ దసరాకి పది మంది ఉంటారు మరి ఊళ్ళో ఉన్న ఐదు వేల మందికో రెండు వేల మందికో వెయ్యి మందికో ఐదు వందల మందికో ఎందుకు జరగట్లేదు వీళ్ళకే ఎందుకు జరుగుతుందంటే వీడు కర్మ ప్రక్షాళన దిశగా అక్కడికి పోయాడు నేను తప్పులు చేశాను తల్లి నన్ను క్షమించు వాడికి ఏదో కష్టం ఉంది ఆ కష్టాన్ని అక్కడ ఒప్పుకున్నాడు పోయి అమ్మ ఇవాళ నా కూతురు నా కూతురు ఇన్ని కష్టాలు పడుతుంది అని అంటే నేనే కర్మ మోసుకొచ్చాను ఏనాడే కర్మ చేసుకున్నాను దయచేసి నా తప్పు నా కూతురు మీద పడద్దు నా తప్పును కాసి నన్ను క్షమించి నా కూతురిని బాగు చేయి నా కూతురు కాపురాన్ని బాగు చేయి అని మొక్కుకున్న వాడు ఎవడైతే ఉంటాడో వాడి కూతురు కాపురం మాత్రమే బాగుంటుంది ఓకే రెండోది అమ్మ నాకు ఆ కాంట్రాక్ట్ కావాలి నేను ఇది ఇవ్వాలి పది నేను చాలా గొప్పవాడిని అవ్వాలి అది వస్తే నీకు ఇది ఇస్తా ఆవిడ లంచాలు ఇచ్చినంత మాత్రాన పని చేయదు అమ్మ ఇప్పటి వరకు పేదరికాన్ని అనుభవించా లేకపోతే వచ్చిన సొమ్ము అంతా కూడా నేను మిస్యూజ్ చేసా లేదు అని అంటావా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసా కావట్లేదు అంటే అర్థమయ్యింది నా కర్మ బలంగా ఉంది మా తాత చేశాడో నేను చేశానో ఎవరు చేశారో నాకు తెలియదు అమ్మ క్షమించి కర్మలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని దగ్ధం చేసి నన్ను ఆ నాలో ఉన్నటువంటి వాటిని తీసేసి నీ యొక్క కర్మ ఏదైతే ఉందో నేను సంతోషంగా ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా బ్రతకడానికి కావలసినటువంటి కర్మని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పేసి అని మొక్కుకున్న వాడికి మాత్రమే అక్కడ జరుగుతుంది తప్పు ఒప్పుకున్న వాడికి మాత్రమే తప్పు ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన ప్రక్షాళన కాదు సార్ మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు ఆ చంపలేసుకుంటాం కదండి అని నథింగ్ మీరు పరసులో డబ్బులు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన మీ కడుపు నిండుతుందా డబ్బులు తీయాలి కౌంటర్లో వెళ్ళాలి టోకెన్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి మీకు ఇష్టమైంది ఏదైతే దేనికైతే కట్టారో అక్కడ తెచ్చుకోవాలి తిన్న తర్వాతే అంటే ఇంత ప్రాసెస్ నేను చెప్తున్నా ప్రాసెస్ జరిగితేనే మీ బొజ్జ నిండుతుంది మీరు అనుకున్నది పొడ్డు తింటారు అలాగే చంపలేసుకున్నంత మాత్రాన పాప ప్రక్షాళన జరుగుతుందా అని అంటే జరగదు క్షమించమ్మా అన్నంత మాత్రాన జరగదు సార్ ఎందుకు క్షమించమ్మా అన్నంత మాత్రాన జరగదు అని అంటే క్షమాపణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హృదయం నుంచి రావాలి హృదయాంతరాల్లో నుంచి రావాలి అంతరాల్లో నుంచి రావాలి అక్సెప్టెన్స్ నేను ఇవాళ ఏ పేదరకమైతే అనుభవిస్తున్నాను ఏ కష్టాలైతే అనుభవిస్తున్నానో ఏ నష్టాలైతే అనుభవిస్తున్నానో ఏ శారీరక పరమైనటువంటి బాధలు ఏవైతే అనుభవిస్తున్నానో అమ్మ ఖచ్చితంగా ఏ జన్మలోనో నేను అవడకో ఏదో చేసి ఉంటుంటా ఇలాంటి స్థితి కలగజేసి ఉంటా ఇది నేనే అందుకే నాకు వచ్చింది ఇది నాకు అర్థమైంది నేను ఒప్పుకుంటున్నా ఈ రోజు నేను అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ దరిద్రానికి కానీ ఏ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కానీ లేకపోతే అబ్స్టాకిల్స్ కానీ బాధ్యుణ్ణి నేనే బాధ్యురాలు నేనే నేను ఈ రోజు తెలుసుకున్నా దయచేసి నన్ను క్షమించమ్మా నన్ను క్షమించి ఈ కర్మల్ని తీసే నాలో ఏముందో తెలీదు నాకు తెలీదు ఏం చేశానో తెలీదు ఈ జన్మలో చేశానో తెలీదు ఆ జన్మలో చేశానో తెలీదు ఇంకో జన్మలోనో చేశాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం చేసుకున్న కర్మలే కాదు మన ఇటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు చేసిన కర్మలో కూడా అలా మన దగ్గరకు వచ్చేస్తా శాతం వస్తే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీ 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 ఇంట్లో ఇష్యూనే చెప్తా మీ ఇంట్లో ఎవరైనా సరే మీ పెద్దవాళ్ళ పోలికలు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా ఉంటారు కదా ప్రతి ఇంట్లో ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మీ మిమ్మల్ని కూడా మిమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు మీ పెద్దలతో పోలుస్తారు తాతగారు లా ఉన్నావనో లేకపోతే మీ మదర్ లాగా ఉంటారు మీ మదర్ వేరే మీరు వేరే శరీరము ఎలా పుట్టారండి ఆవిడలాగా ఎలా పుట్టారు ఎలా వస్తాయి మీకు పోలికలు ఎలా వస్తాయి 
ఇక్కడ జరుగుతుంది ప్రక్రియ మొత్తం ఈ ఓంబులో జరుగుతుంది మన యొక్క గర్భంలో ఏదైతే మోసుకొచ్చేదంతా ఆ గర్భంలోకే మోసుకొస్తాం మనం మీరు ఎక్కడి నుంచి జన్మ తీసుకుని వచ్చారు అమ్మ మిమ్మల్ని కరెక్ట్గా ఆ రోజు మీ బీజం పడిన రోజున మీ తండ్రి యొక్క మనస్తత్వం ఏ విధంగా ఉంది ఆయన ఏ కర్మ అనుభవిస్తున్నాడో కూడా మీ జన్మకు వస్తుంది మీ మదర్ ఆ నిమిషంలో ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనాత్మక ధోరణిలో ఉందో కూడా ఆ థాట్ ప్రాసెస్ మీకు వస్తుంది ఆమె లేదు ఆమె చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆవిడ చాలా అందంగా ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది అన్ని విధాలుగా బాగుంది కానీ ఇంకొకటి మీకు వచ్చి చేరింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈమె గర్భంలో ఈమె వాళ్ళ అమ్మ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఏమి ఫేస్ చేసిందో ఏ కర్మ మోసిందో ఏ కర్మ చేసిందో ఏ కర్మ అనుభవిస్తుందో భర్త కొడితే పడే బాధలను అనుభవిస్తుందా ఆడపడుచు బాధలను అనుభవిస్తుందా అతగారి కష్టాలు అనుభవిస్తుందా లేకపోతే ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ డబ్బు లేనితనం లేమిని అనుభవిస్తుందా ఏది అనుభవిస్తుందో ఇట్ క్యారీస్ ఆమె కూడా బాగుంది ఇంకొకటి ఎక్కడి నుంచో జబ్బు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆమె గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఏమొచ్చిందో వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్న తెచ్చుకుందా వాళ్ళ పుతాతలు తెచ్చుకుందా వాళ్ళ అమ్మమ్మ తెచ్చుకుందా ఇట్స్ క్యారీ ఇటు తండ్రి తండ్రి బీజం వేసేటప్పుడు అతని మనసులో ఏం ఆలోచన ఉందో ఎట్లాంటి పిల్లలు పుడతారు లేదు ఇంకొక ఆడదాన్ని తలుచుకున్నా ఆమె మనస్తత్వం ఎలా ఉందో ఎలాంటి తత్వం ఉందో పరాయి స్త్రీ మో పట్ల వ్యామోహంతో కాపురాలు చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇమ్మీడియట్గా పుట్టినవాడు ఇమ్మీడియట్గా మీరు చూడండి చాలా వరకు కూడా అదే స్థితిలో ఉంటాడు ఓకే ఆరా వచ్చేస్తుంది అట్లా లేదు ఈయన చాలా గొప్పవాడు కానీ కొంతమంది గొప్ప తన్ తండ్రులకి వెధవలు ఎందుకు పుడతారు ఎందుకు పుడతారంటే కర్మ ఎతకండి పేజీలు తిరగేయండి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళండి అందుకే మనకి చెప్తారు సంబంధం చేసుకునేటప్పుడు ఇటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు ఎందుకు చూడమన్నారంటే ఏడు తరాల్లో ఉన్న కర్మలేంటి వ్యాధులేంటి ప్రవర్తన ఏంటి కలిమేంటి లేమేంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ రోజు ఏం చూస్తున్నాము నీ జీతం ఎంత ఏం చదువుకున్నావు ఎంతకే తెస్తావు ఎన్నిసార్లు ఉంటావు ఎప్పట్లో విడిపోదాం విడిపోతే అలమని ఎంత వస్తుంది వీడు కార్ ఇస్తాడా వీడు నన్ను దిప్పుతాడా ఫ్లైట్లు ఎక్కిస్తాడా ఇవి చూసుకుంటున్నారు మూడో రోజే మొదల నష్టం కాలుతా ఉంది అక్కడ ఇంత మనం గర్భంలో పెట్టుకొని బయటకు వచ్చి శ్రీను బిఎస్ గారు మనం వెళ్ళి అమ్మవారి ముందు వెళ్ళి అమ్మ నాకు ఒక బెంజికారు ఇచ్చేసే వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరో ఎవరికో ఇచ్చారు కదా బెంజ్ గారు నాకు కూడా మా బాస్ బెంజ్ గారు ఇచ్చేస్తే బాగుంటుందేమో ముందు మీరు అడగాల్సింది ఏంటి అంటే సార్ అమ్మ ఈ రోజు నేను ఇది అనుభవిస్తున్నాను అని అంటే నాలో ఉన్నటువంటి ఈ తత్వం ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు నేను రీచ్ అవ్వలేకపోయి నినగాక మొన్న వచ్చిన వాళ్ళందరూ రీచ్ అయ్యారు నేను అవ్వలేదు అని అంటే నా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఆలోచనలకు సంబంధించిన కర్మ ఏముందో అది తీసేయి ఎక్కడ నేను అది మన వరకు రాదేమో ఎక్కడ అడ్డుగోడలు కట్టేశానో నా గుండెకి మనం ఎక్కడ ఎదుగుతాంలే మనకి ఎక్కడ వస్తుందిలే ఏ అదంతా వద్దులే ఏ ఇదంతా వద్దులే అదే ఎవడకు వస్తుందిలే ఇదే ఎవడకు వస్తుందిలే అది అంత సామాన్యమా ఎప్పుడైతే మనం ధనాన్ని కాని ఒక వ్యవహారాన్ని కానీ వెటకారంగా మాట్లాడతామో ఇమ్మీడియట్ గా యూనివర్స్ లోకి రికార్డ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనము ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకున్నా ఒక ఇల్లు పెట్టుకున్నా ఒకటి చూస్తాం ఏంటి చెప్పండి మెయిన్ ఒకటి ఒకటి కరెక్ట్ చెప్పారు అంటే అర్థం ఏంటి చెప్తాం వాస్తు పురుషుడు అసలు ఎవరు చెప్పండి అది పెద్ద స్టోరీ మళ్ళీ టైం వచ్చినప్పుడు దిక్కులు అసలు ఆయనకు స్టోరీ ఉంది ఆయన పెద్ద రాక్షసుడు నిజం చెప్తున్నాను కదా మీరు శాస్త్రం గురించి తెలుసుకుంటూ పోతే బిఎస్ గారు మీరు ఒకటే అంటారు మేడం అసలు మనం ఎక్కడగానే వెళ్ళిపోయి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు కూర్చొని శోధించిన తర్వాత జనాలకి ఇదంతా పంచి పెట్టేయాలండి అన్నంత 
జిజ్ఞాస డెఫినెట్ గా వస్తుంది వాస్తు అనేటటువంటి అతను ఒక రాక్షసుడు ఓకే శివుణ్ణి గురించి తపస్సు చేస్తే శివుడు ఒక భయంకరమైన వరం కోరుకుంటాడు చావే లేకుండా చేయమని చెప్పి ఓకే ఆయన ఎప్పుడు బోళాశంకర్ కదా ఇచ్చేస్తా ఉంటాడు ఇంకా ఈయన ఇష్టం వచ్చినట్టు చెరి చెలిగిపోతా ఉంటాడు మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని ఆపాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు విష్ణుమూర్తి సో విష్ణుమూర్తి ఏం చేశాడు ఇతనికి చావు లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆపగలిగేటటువంటి తత్వం ఎవరికి ఉంది అని చంపకూడదు ఏమి చేయకూడదు ఎనర్జీని డల్ చేయాలి ఎనర్జీ డల్ చేస్తే ఇంకా సరిపోతుంది అని చెప్పేసి అని అప్పుడు ఆయన ఒక అవతారం తీసుకొని ఒక తొక్కు తొక్కితే అక్కడ పాతాళంలో పడిపోతే ఆ పైన భూమాత కప్పేసింది చావు లేదు కానీ భూమాత కప్పేసింది భూదేవారు ఈయన భార్య రాణిగాడిని బయటికి పైన కాలు అయినది కప్పి పెట్టి ఉంచింది భూమాత చూడండి అర్త్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది అనేది అప్పుడు ఆయనలో ఒక ఇది వచ్చి శివుణ్ణి అక్కడే ఆ తొక్కి పట్టిన ప్లేస్ నుంచి తపస్సు చేస్తాడు నేను ఏం పాపం చేశాను నీ భక్తుండి కదా నాకెందుకు ఇంత హింస పెట్టినావు నువ్వు ఇదని అంటే నువ్వు కోరకూడని కోరిక కోరుకున్నావు ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాను మీకు అమ్మవారిని వెళ్ళి మీరు అన్నారు బెంజ్ గారు అడగచ్చు తప్పలేదు అంత జీతం అడగచ్చు తప్పలేదు కానీ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని క్లారిటీ రేపొద్దున అంత పెద్ద జీతం వచ్చేసింది పెద్ద సీఈఓ అయిపోయారు మీరు ఇంకోటి అయిపోయారు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక పిటిషన్ పెట్టాలా మీరు ఏం పిటిషన్ పెట్టాలి అమ్మా నాకు ఈ స్థితికి వస్తే నేను ఇన్ని వందల మందికి ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తా ఇంత బిజినెస్ చేస్తే దీని ద్వారా ఈ డబ్బుని ఈ నా కోసం ఇంత దాచుకుంటా నా పిల్లలకి ఇంత డిపాజిట్ చేస్తా నేను నా సొసైటీలో నేను ఎదగడానికి ఇంత ఖర్చు పెట్టుకుంటా ఆ తర్వాత నీకింత సేవ చేస్తా తర్వాత జనానికి ఇంత సేవ చేస్తా పర్ఫెక్ట్ లెక్క మీ దగ్గర ఓ అంత చెప్తే గానీ అవదు ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అనొచ్చు ఏమండి పుచ్చుకునే వాళ్ళందరూ ఇంత పెద్ద లెక్కలో ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారండి అని అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి లెక్క ఉంది డెఫినెట్ గా ఉంది లెక్క ఉంది కాబట్టే పుచ్చుకున్నారు లెక్క తప్పారో ఎక్కడికి వచ్చారో అక్కడికే వెళ్తారు మన కళ ముందు ఎంతమంది చూసాం విత్త నెగిసిపడిన కెరటాలు ఎందుకు నెల తాకిపోయా నెలకే ఉన్నాయి చెప్పండి కెరటం లాగా ఎగిస్తారు టపా మన ఎందుకు పడిపోతారంటే కేవలం విజన్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే డబ్బు వచ్చేంత వరకు దాన్ని చివరి వరకు ఆ స్థితిని మనం అక్కడ భగవంతుడికి చెప్పాలి నాకు లక్ష రూపాయలు కావాలి అన్నట్టు తప్పే లేదు బీఎస్ గారు లక్ష ఏం చేస్తావనే లెక్క అక్కడ ఉండాలి అప్పుడే లక్ష నీ దగ్గర నిలుస్తుంది లాటరీ వస్తుంది డెబ్బై కోట్లు బ్రహ్మాండంగా ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు బతుకుతాడు తర్వాత ఒక రూపాయి ఉండదు కారణం ఏంటి లాటరీ వస్తే ఎలా ఎంజాయ్ చెయ్యాలనేది ఆలోచిస్తాడు దాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేయాలి ప్రతి రూపాయి మీద మీరు రాయాలి అక్కడ ఈ రూపాయిని దీనికి ఖర్చు పెడతా ఈ రూపాయిని ఇందుకు ఖర్చు పెడతా ఈ రూపాయిని ఇలా దాచుకుంటా భగవంతుడికి శక్తికి ప్రతి ఒక్కటి మీరు లెక్క చెప్పే తీరాలి ఒక కోరిక కోరేటప్పుడు మీ కర్మల లెక్క చెప్పాలి అది వస్తే మీరు ఏం చేస్తారో ఆ లెక్క కూడా చెప్పాలి బ్యాలెన్స్ ఈ బ్యాలెన్స్ ఉన్నవాడికి వస్తుంది నిలుస్తుంది రావడం చాలా ఈజీగా వస్తుంది నిలవడం అనేది మాత్రము నిరంతరము కూడా ఈ విశ్వ చైతన్యాన్ని విశ్వశక్తిని పట్టుకుంటేనే ఆ తత్వం తెలుసుకుంటేనే ఇప్పుడు చూడండి మనం చాలా మంది ధనవంతుల్ని చూస్తాం డౌన్ టు అర్త్ ఉంటారు అది కొంతమందిని చూస్తాం అక్కడికి ఏమి లేకపోయినా ఐఫోన్ ఎల్లా పెట్టేసుకొని ఆ ఈఎంఐలో కార్లు పెట్టుకొని తిప్పేసుకొని నాలుగు కడియాలు వేసేసుకుని నాలుగు గొలుసులు వేసేసుకుని హల్చల్ చేసేస్తా ఉంటారు అనమాట జనాలకి ప్రకృతి ఎప్పుడు ఏం అడుగుతుంది అని అంటే నీకు ఏం కావాలన్నా నా దగ్గర ఉందిరా తీసుకో ఏం కావాలో చెప్పు నా దగ్గర ఉంది ఏం చేస్తావో నాకు లెక్క ఇచ్చే ఏం చేసావో కూడా ఇచ్చే ఏ రోజు కా రోజు పడుకునే ముందు మీరు ఏం చేశారో చెప్పాలి రేపు ఏం చేస్తారో చెప్పాలి అప్పుడు మాత్రమే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది వస్తారికి రాగానే నేను జీతీయాలు ఇవ్వాలని టెన్షన్ పడద్దు 
రెండో తారీఖు ఫస్ట్ తారీఖు జీతాలు ఇవ్వంగానే రెండో తారీఖు నుంచే మీ ఆలోచన ఉండాలి ఈ రోజు ఈ మళ్ళీ జీతాలు ఇవ్వడానికి నేను ఏ ప్రోగ్రాములు చేస్తున్నాను అమ్మ నేను ఈ ప్రోగ్రాములు చేస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రాముల ద్వారా ఇంత ఆదాయం కావాలి ఇంత ఆదాయంలో నా ఎంప్లాయీస్కి ఇంత ఇవ్వాలి నా ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చిన తర్వాత నేను నా కుటుంబానికి ఇంత కావాలి నా కుటుంబానికి ఇస్తే నేను డిపాజిట్ ఎంత పెట్టుకోవాలి నేను ఇంత ఇదేసుకోవాలి ఇది అని కూర్చొని పని చేస్తే ముప్పై ఒకటి కల్లా జీతాలు వచ్చేస్తాయి ఓకే This is called law of attraction. Law is not attracted to the law. Law is not attracted to the law. Affirmation should be perfect. That is called Devi Shakti. What is the power of the power in the world? In this situation, the power of the power of the power is the power of the power. Hey, I'm going to tell you about this. The power of the power is the power of the power. The power of the power is the power of the power. Now, you are going to tell me about it. కర్మలను ఒప్పుకోమన్నారు మేడం రెండు చేసినా నాకు రాలేదు మేడం రాదు రాదు వచ్చిపోయింది ఎందుకిలా జరిగింది ఎందుకంటే ఏ కర్మనైతే చేశానని మీరు ఒప్పుకున్నారో ఆ కర్మ జోలికి మళ్ళీ వెళ్ళరాదు ఎవరిని నేను ఇబ్బంది పెట్టాను ఏ ఆడపిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను ఏ అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టాను ఏ అయ్యని ఇబ్బంది పెట్టాను మా నాన్న ఎన్నిసార్లు డబ్బులు ఇవ్వలేదని తిట్టుకున్నాను లేదా మా నాన్నని నాకు ఇది కావాలని నేను ఎంత టార్చర్ పెట్టాను లేదా మా నాన్న వాళ్ళ నాన్నని ఏం చేశాడు ఒప్పుకున్నారు కదా ఇక్కడ ఇంకొక చోట మీరు అదే బాధ ఇంకొకళ్ళకి ఇవ్వరాదు మీ సరౌండింగ్స్ లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దాన్ని ఎంకరేజ్ చెయ్యరాదు మీరు ఇలా చెప్తే అసలు గుడికి వెళ్ళడానికి ఎవరికి అర్హత ఉండదేమో అర్హతే గుడి అండి గుడి ఉన్నదే అర్హత కోసము కానీ ప్రక్షాళన చేసుకోవడం కోసం గుడి ఉంది కానీ కోరికలు ఇవ్వడానికి లేదు దేవి ఇవ్వడానికి సడీగా ఉంది నేను అదే చెప్తున్నాను కదా సిద్ధంగా ఉంది ఈ పది రోజులు సిద్ధంగా ఉంది అరే మీరు ఎన్ని కోరుకుంటారో కోరుకుంటారా భయ్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని పట్టుకుని వచ్చేసింది కానీ మీరేం చేశారు బిందెలు మురికి నీళ్లు పెట్టుకొని కూర్చున్నారే ఆమె అమృత కలిసి పట్టుకొని వచ్చి అమృతం ఇస్తాను రా భయ్ మీకు అని అంటే మీరేం చేశారు గ్లాస్ లో వైన్ పోసుకుని కూర్చున్నారు అనుకోండి హౌ షీ యాక్సెప్ట్ అమృతాన్ని వైన్ గ్లాస్ లో ఎలా పోస్తుంది మురికి నీళ్లలో ఎలా పోస్తుంది దాన్ని క్లీన్ చెయ్యండి క్లీన్ చేసి సిద్ధంగా ఉండండి సిద్ధంగా ఉండి ఏమి చేయాలి ప్రామిస్ చేయాలి నేను ఎవరికి ఇవ్వను మళ్ళీ ఈ బాధని నేను ఈ కర్మలు మళ్ళీ తిరిగి చెయ్యను You should promise. Okay. And ever will not come. Why are you doing this? You are doing this day, 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 and you are doing this day. You are doing this day, you are doing this day. You are doing this day, sir. You are doing this day, you are doing this day, అమ్మవారిని కొలవాలంటే అమ్మవారు మీకు సాక్షాత్కరించాలి అంటే మీరు చేయవలసింది ఏంటో తెలుసా కొన్ని మర్యాదలు ఉంటాయి ఆవిడికి చేయాల్సినటువంటి మర్యాద దేవీ మర్యాద అంటారు వాటిని ఎస్ భూమి మీద చెప్పులు లేకుండా నడవాలి ఓకే రైట్ చెప్పులు లేకుండా నడవడానికి భూమి లేదనుకోండి అట్లీస్ట్ కొంత భూమి కొంచెం అన్న ఎవరైనా ఇంట్లో ఉంటుంది కదా లేదా పార్క్ ఉంటుంది కదా వెళ్ళండి చెప్పులు తీసి పక్కన పెట్టండి ఆ భూమి మీద నడుస్తూ ఆమెతో మాట్లాడండి తల్లి నాలో ఇది ఉంది నీకు ఇచ్చేస్తున్నా తీసేసుకో నేను భరించలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే భూమాతకి ఆకర్షణ శక్తి ఎక్కువ భూమాత చాలా గొప్పది అండి ఆమె ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఏమి ఉందో ఏమి మనలో ఏది వద్దో అది తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది యూ షుడ్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు భూమాత ఓకే అయిపోయిందా అది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అని అంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే కనీసము ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు మీరు ఖచ్చితంగా సన్ లైట్ లో కూర్చోవాల్సిందే ఓకే పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు సన్ లైట్ లో కూర్చోవాల్సిందే సన్ వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కసారి సన్ అని చూడగానే ఆ కళ్ళల్లోకి మనకు కాంతి పడగానే టక్ మన కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోండి ఆ రేస్ ఆ ఎనర్జీస్ మొత్తం మీ బాడీలోకి సర్క్యులేట్ అయ్యి లోపల ఏముందో క్లీన్ చేస్తుంది బిఫోర్ టెన్ ఓ క్లాక్ మనం ఇవాళ ఏం పై పైది చేస్తున్నాం షాండ్ లైట్స్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇన్ని లైట్లు పెట్టుకుంటున్నాం యు డు యు నో దట్ ఎంత ఎనర్జీ మన నుంచి వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా మీకు 
ఇన్ని లైట్లను మనం ఫేస్ చేయడానికి మన శరీరము ఎంత ఎనర్జీ కావాలో తెలుసా వీటిని తట్టుకోవడానికి ఎంత ఎనర్జీ లీకేజ్ మన దగ్గర నుంచి ఉందో తెలుసా మీకు అవునా మొత్తం ఎనర్జీ పోయింది సార్ ఎందుకు సాయంత్రం అయ్యేసరికి కలిసిపోతాం మనం ఏసీలోనే కూర్చుంటాం అన్ని చేస్తాము అన్ని మన దగ్గరికే వస్తున్నాయి కానీ ఎందుకు కలిసిపోతున్నాం ఎక్కడ శక్తి మనం గడపారలతోటి తవ్వట్లేదు భూమాదికి తట్టలతోటి మొయ్యట్లేదు ఏమీ చేయట్లేదు కానీ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎనర్జీ ఓకే కంటి చూపు ద్వారా ఇంత శక్తిని మనం తట్టుకోవాలంటే మన బాడీ ఈ టెంపరేచర్ని భరిస్తుంది మన కన్ను ఇంత లైట్ ఉంచు కళ్ళ ద్వారా ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంది మీకు బాడీ నుంచి సోర్స్ ద్వారా ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంది మీకు హౌ ఇన్ని లైట్స్ ఉన్నాయి టెన్ ఓ క్లాక్ బిఫోర్ మన ఇంట్లో ఎంత తక్కువ లైట్స్ ఉంటాయి ఎంత చిన్న లైట్ ఉంటే మనకంత ఎనర్జీ సోర్స్ ఉంటుంది వీ షుడ్ స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్స్ మనం పడుకున్నప్పుడు మొత్తం చీకటి ఉండాలి పసిపిల్లలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చిన్న బెడ్ బాల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇది అవ్వకుండా ఉండాలి బట్ మనం నిద్రపోయేటప్పుడు మాత్రం మొత్తము చీకటి చేసుకుని ఉండాలి తర్వాత స్వప్నదేవి మర్యాద అంటారు దాన్ని అంటే ఏంటంటే పది గంటల కల్లా మీరు పడుకోవాలి పడుకున్న తర్వాత అలారం లేకుండా నిద్ర లేవాలి మీరు ఎవరో మిమ్మల్ని నిద్ర లేపద్దు మళ్ళీ అలారం లేకుండా వితౌట్ ఎనీ అలారం వితౌట్ ఎనీ వన్ సపోర్ట్ మీరు నిద్ర లేవాలి అంటే తొమ్మిదింటికా పదింటికా ఏడింటికా పన్నెండింటికా బై త్రీ థర్టీ ఆర్ ఫోర్ థర్టీ అట్లీస్ట్ ఆర్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మీరు పదింటికి పడుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫోర్ ఓ క్లాక్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఫోర్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ థర్టీకి మనకి మెలిపి వచ్చేస్తుంది అలా నిద్ర లేచి ఒకసారి చూడండి ఒక వన్ వీక్ చూడండి మీ బ్రెయిన్ ఎంత యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అంటే ఈ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ దేవి ఏవైతే ఉంటుందో స్వప్న దేవి ఏవైతే ఉంటుందో ఈ మర్యాదలో అంటే ఆమెకి ఇచ్చిన ఈ రెస్పెక్ట్ లో ఆమె తన కళల ద్వారా కొన్నిటిని ఎనర్జీస్ ని ఇచ్చుకుంటూ తీయాల్సినవి తీసేసుకుంటూ తన పని తానికి తాను చేసి మనకి ఎనర్జీని నింపెళ్తుంది రైట్ మ్యామ్ ఇంకొక డౌట్ నాకు మనం ఇలా సదాచార పద్ధతిలో చక్కగా అమ్మవారిని మనం కొలుస్తున్నాం ఇదే అమ్మవారు ఇదే శక్తి స్వరూపిని మనం ఎంతో చక్కగా పార్వతీదేవిగా లక్ష్మీదేవిగా దశావతారాల్లో కొలుస్తున్నామే నవ దుర్గల్ని ఇదే వీళ్ళని ఈ అమ్మవారిని మాంత్రికులు తాంత్రికులు అనేవాళ్ళు కాళికాదేవిగా లేదా ఆమెకే నరబరులు ఇస్తూ ఇట్లాంటివి చేస్తూ శుద్రదేవతగా కూడా ఇదే అమ్మవారిని ఆరాధిస్తారు దీన్ని ఎట్లా చూడాలి అసలు ఇక్కడ మనము పూజలు చేసే వాళ్ళని తప్పు పట్టద్దండి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు విద్యలు నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సాధన వాళ్ళది వాళ్ళు దాంట్లో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నది ఎవరు మనమే ఎందుకు మన కష్టాలు తీరాలి మన కోరికలు ఫలించాలి నేను ఇందా చెప్పానుగా నిన్ను నువ్వు ప్రక్షాళన చేసుకో స్వామి ఓకే మనం ప్రక్షాళన చెయ్యం అంత టైం లేదు టైం ఎందుకు లేదు అంటే అర్జెంట్ గా వచ్చేయాలి ఇవాళ ఇవాళ నేను ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి కార్పొరేటర్ గా పోటీ చేయడానికి కూడా వీడికి అర్హత ఉండదు వీడ ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి అనగానే అప్పుడు ఎవడో చెప్తాడు ఫలానా పూజలు గనక చేస్తే శాస్త్రంలో ఉంది ఇది నువ్వు చేసావంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా అవుతావు అనగానే వాడు తీసుకెళ్లి పక్కనాన్ని కూడా బలి చేయడానికి వాడు సిద్ధం ఎందుకు పడిపోతాడు అంటే కోరిక వాంటింగ్ అతీతమైనటువంటి అన్యాచురల్ థింగ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మన శక్తికి మించి మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకొక శక్తిని అడాప్ట్ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు పరిస్థితి ఇది ఏ శక్తిని తీసుకుంటున్నావు మీ ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ వర్షన్ అండి ఇప్పుడు స్కూల్లో ఒక పిల్లాడు కొట్టాడు మిమ్మల్ని కొట్టాడు కొట్టాడు పిల్లలు కొట్టుకున్నారు కొట్టుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇల్లు 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 కొట్టుకున్నారు అయిపోయింది ఒకటి దెబ్బ తగిలినా ఏం తగిలినా అది అంతటితోటి ఉంటుంది వాడు కక్ష పెంచుకున్న తర్వాత లేదు వీడికంటే గొప్పగా నేను ఎదగాలి అనుకుని వాడు కర్రో కత్తో పట్టుకుని వెళ్ళి కొట్టాడు ఏం జరుగుతుంది భయంకరమైనటువంటి గాయం పడుతుంది అంటే అక్కడ ఆలోచన ఎలా ఉంది వీడికంటే అతి త్వరగా ఎదగాలనుకునేటటువంటి వాడి మనస్తత్వము ఏమైంది వాడిని నేరపూరితమైనటువంటి దాంట్లోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది ఆలోచనాత్మక శక్తి ఈ మీరు అన్నట్టు ఈ పూజలన్నీ వామాచార పద్ధతులు ఈ పూజలు మీరు అడిగినటువంటివన్నీ ఇది వరకు అసలు గ్రా ఊళ్ళలో లేవండి ఇవి అసలు దేవతలు ఊర్లలో ఉండరు ఇంకొక మాట కూడా నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను నాకు ఒక గురువు చెప్పారు 
ఒక సిద్ధ గురువు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే అసలు వీళ్ళ గురించి మనం పగలిపోట మాట్లాడుకోవడానికి కూడా మనకు అర్హత లేదంట తెలుసా మీకు అలాంటిది ఈ మధ్య వారాహి నవరాత్రులు వారాహి దేవతా పూజలు వారాహి ఇళ్లల్లో పెట్టుకుంటున్నారు మీకు ఒక విషయం తెలుసా సార్ వారాహి మాత ఎవరండి ఆవిడ ఒక సర్వ సైన్యాధ్యక్షురాలు ఎవరికి అమ్మవారికి పార్వతీదేవికి ఆవిడ దుష్ట శక్తులతోటి పోరాడి ఆవిడ ఒక ఇప్పుడు మనం ఒకరిని కొట్టాలి అంటే వాడికి మించినటువంటి శక్తి మనలో రాక్షసత్వం ఉంటే గాని మనం వాడిని సంహరించలేం అలా సంహరించిన తరువాత అలసిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పగలుపూట నిద్రపోతారు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ రాత్రి పూట మాత్రమే వీళ్ళ శక్తిని వాళ్ళు వినియోగిస్తారు అది కూడా లోక కళ్యాణం కోసం చేసేటటువంటి శక్తులే వీళ్ళందరూ ఈ శక్తుల్ని ఏం చేశారు అనంటే మనిషి స్వార్థం కోసం మార్చేశాడు అనమాట ఈ విధంగా మంత్రాలను ఎలా మార్చారు అశ్వద్ధామా హత చేసేశారు అంటే ఈమెని పగల పూట లేపి కూర్చోబెడితే ఆవిడ ఊరుకుంటుందా అండి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ గుప్త నవరాత్రులు వారాహి పూజల్లో చేసేటటువంటి ఆడవాళ్ళకి కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ విపరీతమైనటువంటి ఎనర్జీస్ వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఆవిడ కోపంలో ఉంటుంది చిరాకులో ఉంటుంది విసుగులో ఉంటుంది విపరీతమైనటువంటి అసహనంలో ఉంటుంది అవి మొత్తం ఆ ఇంట్లో కనిపించేస్తాయి చూడండి చాలా మంది పెడుతూ ఉంటారు మాకు ఈ పని అయిందండి మాకు ఈ పని అయిందండి మాకు ఈ పని అయిందండి అని ఖచ్చితంగా అవుతుంది కానీ ఆ పని తర్వాత నీకేమైంది అది కూడా పెట్టడానికి కింద మీరు అదే మీరు పూజించేటటువంటి అమ్మవారిని కేవలము ఈ అమ్మవారుల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు ఈ వీళ్ళను పూజించడం అనేది మొదలు పెడితే పూజించగలిగితే కంట్రోల్ చేసేటటువంటి శక్తి కూడా నీలో ఉండాలి ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా కత్తి వాడు తీసుకుని పోయాడు వాడికి తెలీదు వాడు కోసాడు వాడు చచ్చిపోతాడని తెలీదు చచ్చిపోయినా కూడా వాడికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాడు నన్ను కొట్టాడు నేను కొట్టా అంటాడు కానీ అగ్ ఎందుకు ఒప్పుకోడు అంటే వాడికి అజ్ఞానం లేదు అవునా అండి అంతే కదా ఇక్కడ కూడా జ్ఞానం లేక చేసేటటువంటి పనులు ఈ రోజు ఎంత భయంకరమైనటువంటి నీలి నీడలు ఈ విధముగా వామాచార పద్ధతుల్లోకి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి జనం వెళ్ళిపోయారు నేను ఇక్కడ సాధకులు నన్ను పూజలు చేసే వాళ్ళ నన్నను వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం దీంట్లో లేదు అవునా అండి లేదండి నేను అడిగాను మిమ్మల్ని నేను వచ్చాను మీ దగ్గరికి నా ఆశ నా పేరాశ నా దురాశ మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది ఎవరిని నాశనం చేస్తున్నాను నేను ఒక్కసారి నువ్వు ఒక హోమం పెట్టో ఒక ఇది పెట్టో నువ్వు నీ ఊర్లోకి ఇది ఈ శక్తిని నువ్వు ఆహ్వానిస్తే దాన్ని కంట్రోల్ చెయ్యలేకపోతే దీంట్లో ఈ శాస్త్రం గురించి విపరీతంగా నేను అసలు ఎంత కొన్ని సంవత్సరాలు తిరిగాను దీంట్లో ఎంత డబ్బు నష్టపోయానో నేను తెలీదు దీంట్లో నష్టపోయానంటే సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి ఇది ఉందా లేదా అసలు ఇది ఏం జరుగుతుంది అని నిజ నేను చాలా వరకు చూసినటువంటి దుష్టాంతాలు కూడా ఉన్నాయండి వీళ్ళు ఆ పూజలు చేసేటప్పుడు ఆ శక్తి యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంటే కంట్రోల్ వీళ్ళు కూడా చేయలేరు ఏ సాధకులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వేసేస్తా ఉంటారు ఉన్మాదంలో ఉంటారన్న కంట్రోల్ చెయ్యని పక్షంలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పమంటారా ఆ శక్తి వస్తున్నప్పుడు ఇలా తప్పుకుంటారు ఇల్లు ఎవరికి కొడుతుంది అది భక్తులకి ఎవరు చేయిస్తున్నారో వాళ్ళు పక్కకి తప్పుకుంటాడు ఎవరికి వెళ్తుంది ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఊర్లో ఎవరుంటారు ఆ బాలులు బలహీనులు వాళ్ళ మీద ఈ ప్రభావం చూపించేస్తుంది ఈ విధంగా ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తం ఇంత భయంకరంగా ఆరు సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుంచి అరవై ఏళ్ల ముసలమ్మల వరకు కూడా అత్యాచారాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అనేది ఎవరికైనా తెలుసా సార్ ఎవరికైనా తెలుసా ఇలాంటివి శక్తి ఏంటి అనేది తెలుసుకోకుండా అజ్ఞానంతో చేసేటటువంటి ఈ పూజల వలన వచ్చేటటువంటి శక్తిని నిర్వలించలేక ఆ శక్తిని సర్ప్రస్ చేయడానికి ఇంకొక శక్తుల్ని పిలిచి వాటికి ఒక ఆహారం కావాలి వాటికి ఒక ఎనర్జీ కావాలి ఆ ఎనర్జీలో జరిగే గందరగోళాలు ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పమంటారా ఒప్పుకోమని చెప్పండి ఇవన్నైనా కానీ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు సార్ ఇలాంటి మంత్రగాళ్ళు తంత్రగాళ్ళు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు సార్ ఊరు చెవ్వరు ఉండేవాళ్ళు ఊర్లో గనక తెలిసి ఉంటే కనుక అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళెవరు లేరండి తెలిస్తే గనక పళ్ళు ఊడగొట్టేసేవాళ్ళు 
పొట్టేసి భయంకరంగా వాళ్ళ నెలగొట్టేసేవారు ఊర్లో నుంచి ఎందుకనండి ఇలాంటి శక్తుల్ని ప్రేరేపిస్తున్నారు మేల్కొల్పుతున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు ఇవాళ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే సోకాల్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవాళ వాళ్ళకైనా తెలుసా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు తప్పు మీరు అన్నారు కదా బెంజ్ గారు కావాలి హై శాలరీ కావాలి నాకు బెంజ్ గారు కావాలి నాకు వచ్చిన విద్య ఇది ఆ విద్యను నేను పంచడానికి రావు సార్ నిజం చెప్తున్నాను ఇంద్రజాల విద్యలు కొన్ని వస్తాయి చిన్న చిన్న ఉంటాయి చిన్న ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి నేర్చుకుంటారు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు బేసర్ గారు మీ తాతగారికి ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయింది అవునా అని అంటా నేను ఫ్లూక్ లో ఫ్లూక్ కాదు అది నిజమే ఓకే నిజమే అది జరుగుతుంది అది వాస్తవమే దాని వల్ల ఏం లాభం అండి మీ తాతగారు యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎప్పుడో అయింది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే ఏమి లాభం రక్తపు మడుగులో ఒకటి కొట్టుకుని సస్తున్నాడు నీళ్లు పోసి ప్రాణం పోయి అది లాభం వీళ్ళకి వచ్చినవి ఏంటి జరిగిపోయినవి చెప్పటము లేకపోతే ఇంకొకటి చెప్పటము ఇంకొకటి చెప్పటము వీటిని ఏమంటారంటే మన చిన్నప్పుడు చూసాం కదా కొన్ని ఇంద్రజాలాలు చేసేవాళ్ళు ఈ బొట్టలు బొట్టలో కూర్చున్నాడు ఆ బొట్టలో వెళ్ళేవాడు తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నది కనిపించేది కాదు ఇంకొకటి అయిపోయేది ఇవన్నీ ఏంటంటే కనికట్టు అంటారు చూసారా అవే ఉన్నాయండి ఈ రోజు సాధకులు అనేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలుసు ఈ సాధకులు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తారో కూడా నాకు తెలుసు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారో కూడా నాకు తెలుసు మామూలుగా శోధించలేదు నేనైతే మీరు కాశీకి వెళ్ళి ఏదో క్షుద్ర విద్యలు నేర్చుకున్నాను వినా నేను నిజమే విద్యలు నేర్చుకోలేదు విద్యలు చేసే వాళ్ళని చూడడానికి వెళ్ళాను నేను క్షుద్ర విద్యలు నేర్చుకుంటే కాదు విద్యలు నేర్చుకుంటే బీఎస్ఆర్ గారి ముందు పోయి నేను నేను కూర్చొని ఇంటర్వ్యూలు ఎందుకు ఇస్తాను సార్ హ్యాపీగా అవే చేసుకొని అవే చేసుకుంటూ బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు నేను కూడా సంపాదించే దాని తెలుసుకునే క్రమంలో మీరు కూడా గురువులను ఆశ్రయించి సాధన చేశారని విన్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే గురువుల్ని అది తెలుసుకోవాలి అని అంటే అసలు అది ఏముందో తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు దాన్ని అనుభవించాలి కదా అనుభవించాలి అది ఆ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే నువ్వు దాన్ని స్వీకరిస్తేనే అది నీ దగ్గరికి వస్తుంది నేను వెళ్ళింది క్షుద్ర విద్యల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఎందుకనంటే అది నాట్ ఎట్ ఆల్ ద మై సబ్జెక్ట్ అండ్ అంటే ఇలాంటివి కంట్రోల్ చేసే శక్తులు అసలు ఈ భూమి మీద ఉన్నాయా వీళ్ళందరూ చెప్పేటటువంటివి నిజమా వాస్తవమా వాస్తవమా కాదా అనేటటువంటి సిచ్యువేషన్ లో వెతుకుతూ ఎవరి దగ్గరికైనా ఒక గురువు ముందు కూర్చోవాలంటే నాకు ఒక అర్హత ఉండాలి కదా నాకు ఒక అర్హత ఆ జ్ఞానం ఉండాలి కదా ఆ జ్ఞానం ఉండాలంటే నేను కొంత సాధన చెయ్యాలి కదా చేసిన తరువాత అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే విశ్వానికి మించిన గొప్ప శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు సార్ ఏ వామాచార పూజలు ఏ పూజలు ఇలాంటివి ఏవి కూడాను మనిషిని భయపెడతాయే తప్ప ఆ భయంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చిన బాధలే తప్ప ఎవడు ఎవరిని ఏం పేకలేరు మంత్రాలున్నాయి స్పష్టంగా చెప్పి దాన్ని ఆవపోసన పెట్టే సాధకులు లేరు లేరు ఊరికి ఆ పేరు భయపడితే ఆ భయానికి మనం పడిపోతుంది భయానికే భయమే ఈ రోజు వ్యాపారం చేస్తుంది భయమే ఈ రోజు ఇది జరుగుతుంది నేను ఇందాక చెప్పా అమ్మవారు ఈ తొమ్మిది రోజులు మీ పక్కనే ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా వస్తుందా మే చెప్పండి ఎందుకు అనండి మీరు అన్న చూపించు నాకు అమ్మవారిని చూపించు అంటే కరెంట్ అని చూపించు నేను అమ్మవారిని చూపిస్తా కరెంట్ ఎందుకు కాదు ఇట్స్ అన్ వైబ్రెంట్ అర్థమైంది ఇన్విజిబుల్ అండి అది ఆ లోహము ఇన్విజిబుల్ అమ్మవారు కూడా సేమ్ అదే వైబ్రెంట్ తో అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఎనర్జీ కూడా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి వాళ్ళు ఫిజికల్ లైక్ వితౌట్ ఫిజికల్ ఉంటారు వాళ్ళు ఓకే అందుకని వాళ్ళ ఎనర్జీ మనకి తగులుతుంది తప్ప నువ్వు ఫీల్ అయితే అమ్మవారు ఖచ్చితంగా పక్కనే వస్తుంది మీకు అర్థమవుతుంది మీరు కూర్చోండి ఇప్పుడే కూర్చోండి మీకు ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయండి మీ పక్కన మీరు ఆ ఎనర్జీని ఫీల్ అవ్వకపోతే చూడండి అలాగని నేను తంత్రాలు మంత్రాలు నేను చేయట్లేదు బాబోయ్ నాకైతే డౌటే ప్రేక్షకులు అలా చూడండి మీరు మేడం సైకాలజీ దానికోసం వెళ్తారు కదా ఇక్కడ నుంచి ఇవి కూడా వెళ్ళండి నన్ను ఎవడో మంత్ర మంత్రం చేశాడు అంటే ముందు నేను అదే చెప్తా నా దగ్గర చాలా మంది వస్తారు మేడం మాకు బ్లాక్ మ్యాజిక్ జరిగిందండి అది జరిగిందండి నేనంటే ఒకటే చెప్తా ఫస్ట్ నీకు ఏం జరగలేదమ్మా ఐఎమ్ సీయింగ్ నీకేమీ జరగలేదు అనగానే రెండో నిమిషంలో ఇలా వచ్చిన ఆవిడ ఎంత షైన్ పవర్ఫుల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఒకటే చెప్తున్నాను శాపం ఏంటో చెప్పమంటారు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఒక బలమైన తిటి తిటి అన్నాను మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు 
భయంకరంగా తిట్టాను సార్ ఒక్క నిమిషం ఏమైతారు కుంగిపోతాం గంట పడుతుంది మీకు మళ్ళీ మామూలు అవడానికి దట్ ఈస్ కాల్ శాపం అండి మీలో మానసిక ప్రవర్తన ఏదైతే మారిందో ఎనర్జీ మారిందో దట్ ఈస్ కాల్ శాపం అరే నువ్వు పులైపో నువ్వు పిల్లైపో నేత నువ్వు ఇంకొకటి అయిపో నువ్వు నాశనం అయిపోతావు అన్నందుకు కావడవాడు నాశనం అయిపో అనేటటువంటి శబ్దాన్ని వీడు లోపలికి తీసుకుంటాడు చూసారా అప్పుడు అయిపోతాడు అయిపోతాడు ఓకే ఏది జరిగినా వాడు చెప్పించాడు నేను ఇలా అవుతున్నా ఆ ఎనర్జీని తీసుకుని 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 మానసికంగా కుంగి 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 దేని మీద వాడు దాని ఏమంటారు ఇది లేకుండా శ్రద్ధ లేకుండా ఏమీ చేయకుండా నేను అయిపోతున్నా నాకు అయిపోయింది నాకు అయిపోయింది అంటే వాడు ఎనర్జీ మొత్తాన్ని పంపించేస్తూ ఉంటాడు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ డివైన్ ఎనర్జీని పంపించేస్తాడు పంపించేసి ఇది ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుంటూ కూర్చుంటాడు కల్లాస్ సర్వనాశనం అక్కడ ఏం లేవు మంత్రాలు మాయలు కొత్తగా ఏమి లేవు సార్ మంత్రాలు మాయలు ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఇక్కడికి రారు జనం మధ్య ఉండరు వాళ్ళకి మాయలతో సంబంధం లేదు అంటే ఈ మధ్య కొందరు శ్మశానలో పూజలు చేస్తాము అవి తొలగిస్తాము అట్లాంటి వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు ఇక్కడ అఘోరాలు కూడా వచ్చేసారు సిటీలోకి అఘోరాలు అసలు సిటీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అఘోరాలు కాదు నోట్ దిస్ పాయింట్ ఓకే అసలు మీరు అఘోరాలను చూసారా అసలు చూసే దమ్ము మీకుందా అవునా దమ్ము ఉందా ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నాను సిటీలోకి వచ్చి జన అసలు జనం అంటేనే వాళ్ళకి పడదు వాళ్ళు అదొక లోకంలో ఉంటారు వాళ్ళు అదొక అదొక అతీతమైనటువంటి దీంట్లో ఉంటారు నేను అదే అడుగుతున్నాను కదా ఇవాళ ఏ శక్తి లేదు అని మాట్లాడే వాళ్ళని నేను ఒకటి అడిగితే ఒకసారి అఘోరాలతో పది రోజులు సావాసం చేసి వచ్చి మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోండి కలిసారు కదా నేను అఘోరాలని అంటే ట్రై అక్కడ వరకు వెళ్ళాను స్ప్లిట్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ప్రమాదం నుంచి బయటపడి బయటకు వచ్చాను చంపేస్తారు తెలుసా మీకు వాళ్ళకి నీనా తరాతమ భేదాలు ఏమి ఉండవు వాళ్ళు చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళు ఒక సాధనలో ఉంటారండి వాళ్ళకి ఏ డిస్టర్బెన్స్ వాళ్ళ చుట్టూ రావడానికి వీల్లేదు మనం అక్కడికి వెళ్ళాం అనుకోండి ఏంటి ఇలా చేస్తున్నారు అంటే చాలు అమ్మలు వేస్తారు వాళ్ళు ఇంకేమైతామో మనకి అర్థం కదా తెలుసా మీకు సో అంటే ఇప్పుడు ఈ వామాచార పద్ధతిని పాటించే వాళ్ళంతా రోజు మనం చేస్తున్న ఈ పూజలు వృధా అంటారు వృధా కాదండి అక్కర్లేని ఎనర్జీని తెచ్చి మీ ఇంట్లో ఒంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు కదా అవి ఏ ఎనర్జీస్ చెప్పండి వామాచారం అంతా ఏ ఎనర్జీ చెప్పండి రాత్రి పూట ఉండేటటువంటి ఎనర్జీని రాత్రి పూట ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని తెచ్చి పగలపూట మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఏం చేస్తుంది అది చెప్పండి అసలు ఆ ఎనర్జీతో మీకేం సంబంధం చెప్పండి అన్ని తొందరగా అయిపోవాలి అంటే ఎందుకు అంత తొందరగా నీకు అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి నీ ఇంట్లో గుడి లేదా నీ ఇంట్లో దేవుడు లేదా నేను ఒక్కటే చెప్తున్నాను మీరు ఈ పూజలు ఆ పూజలు ఈ పూజలు ఒక వంద మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే పిచ్చోళ్ళు అయిపోతున్నారు తెలుసా అండి నా దగ్గర క్లయింట్స్ వస్తారు సైకిక్ అయిపోతున్నారు ఆ పూజలు చేసి ఇది కాదని అది కాదని ఏం చేసిన నెగిటివ్ 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 నింపుకుంటున్నారు మొత్తం ఆ చెత్త అంతా తీసి పడేయండి ఇంట్లో ఒక దేవుణ్ణి ఒక దేవుణ్ణి లేదా ఇద్దరిని మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళని పెట్టుకోండి జస్ట్ దీపం వెలిగించండి సార్ మళ్ళీ ఎన్ని ఇంటికి వెలిగించాలండి ఇవాళ దానికి ఎందే ఏం పెట్టదండి బాబు ఎన్ని ఒత్తులు ఉండాలి ఏం వద్దండి రెండు ఒత్తులు వేయండి ఐదు పెట్టండి అది తర్వాత అసలు మీ బాడీని మీ మనసుని భగవంతుడికి సిద్ధం చెయ్యండి మీ శరీరాన్ని కడుక్కోవడానికి మీ యొక్క జన్మ యొక్క కర్మలు కడుక్కోవడానికి మీరు సిద్ధపరచండి ఆ తర్వాత విశ్వం మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది పొద్దున్న లేవండి చక్కగా స్నానం మీరు పూజలు కూడా చేయొద్దండి అది కూడా నేను చెప్తున్నా ఇల్లాలనే ఆవిడ పొద్దున్నే లేవగానే వాష్రూమ్ కి అయితే వెళ్తుంది కదండి రెండే రెండు నిమిషాల్లో స్నానం చేసి బయటికి రమ్మనండి స్నానం చేసినటువంటి ఒంటితోటే పని చేయమని చెప్పండి ఏడ కుదురుతుందండి ఇల్లు ఊడ్చుకుంటాను ఇల్లు చీపిరి లక్ష్మీదేవితో సమానము నీ ఇంటిని స్నానం చేసి ఊడ్చుకో మళ్ళీ స్నానం చేయి ఏం పర్లా సబ్బరగదుగా ఇంత అరుగుతుందేమో ఆలోచనలు అరగదీసే కంటే సబ్బరగదీస్తే మనసు శరీరము రెండు ప్రక్షాళనలు వస్తాయి మనకి చక్కగా స్నానం చేసి పనులు చేయమని చెప్పండి శుభ్రతలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి ఎలా వస్తుంది సార్ ఇల్లు నీట్గా పెట్టుకోవాలి మనస్సు నీట్గా పెట్టుకోవాలి ఒళ్ళు శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి చక్కగా ఉండాలి అలాగని పట్టు చీరలు కట్టుకోమని కూర్చోమని చెప్పట్లేదు నాకు ఉతికిన బట్టలు శుభ్రమైన బట్టలు చిరుగులు లేకుండా ఉన్న బట్టలు చక్కగా వేసుకొని పని టైం టు టైం పని చేయాలి తర్వాత ఈ పని చేసేయాలి ఆ పని చేసేయాలి అలా చేసేయాలి ఇలా చేసేయాలి ఏ మీరు ఎంత బిజీగా ఉంటే సిద్ధంగా ఉంటుంది దరిద్ర దేవత రావడానికి అది ఆరోగ్య దరిద్ర దేవత కావచ్చు తర్వాత మనీ దరిద్ర దేవత కావచ్చు లేకపోతే కలహాల దేవత కావచ్చు వాళ్ళందరూ సిద్ధంగా ఉంటారు ఎందుకు అనంటే 
మీ శరీరానికి మీరు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకపోతే సంతృప్తి అనేటటువంటిది మీ మనస్సులో లేకపోతే ఎన్ని వామాచార విద్యలకి సంబంధించిన భేదాల విద్యలు మీ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా మీరు సంతృప్తి చెందలేరు దానికి మించి కావాలని వెళ్ళిపోతారు సింపుల్ సార్ ఇవాళ ఇన్ని చూస్తున్నాం ఏసీ ఉంది ఏసీ ఆగిపోయింది చాలా విసుకుందాం ఏసీ ఆగిపోయిందా అంటే నేను ఫ్రెష్ గాలి పీల్చుకోవడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది అనమాట ప్రకృతి నుంచి గాలి తీసుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చింది ఓపెన్ ద కిటికి చెమట కారనివ్వండి ఎండ పడనివ్వండి ఇవ్వండి ప్రకృతికి ఇవ్వండి పంచభూతాలకి దూరంగా బతికేస్తున్నావు కంపార్ట్మెంట్లో బతుకుతున్నావు అపార్ట్మెంట్లో కాదు సార్ ఎందుకులో బతుకుతున్నా కంపార్ట్మెంట్లో బతికేసి కంపోస్ట్ చేసేసుకుంటున్నావు మన శరీరాన్ని ఇల్లుకు అలాగే పెట్టుకుంటున్నావు ఒళ్ళు అలా ఇల్లు ఒళ్ళు శుభ్రపడితే మనస్సు శుభ్రపడితే కర్మ ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అవుతుంది కర్మ ఎప్పుడైతే చెడు కర్మలు డిలీట్ అయినాయో నీకు రావాల్సిన అన్ని నీ దగ్గరికి వచ్చి చేరుతాయి ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ నీకు ఎందుకండి పోతున్నారు వాడేదో చేశాడు వీడేదో చేశాడు ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నా చాలా మంది ఈ విచ్ క్రా బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ చేతబడులు ఇవన్నీ వస్తారు నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండు ఎప్పటికప్పుడు నిన్ను నువ్వు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండు నీ ఆలోచనలు శుభ్రం చేయి నిన్ను శుభ్రం చేయి ఇల్లు శుభ్రం చేయి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం తీసుకో ఎప్పుడు ప్రకృతికి కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండు ఎవరికైనా ఒక మంచి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండు ఏ విచ్ క్రాఫ్ట్లు ఏ చేతబడులు ఏవి ఏవి నిన్ను తాకను కూడా తాకవు తాకినా కూడా నీ ఒంట్లో వచ్చి నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి తప్ప నీతో వైరం అయితే పెట్టుకో ఇది వాస్తవం నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్పండి ఎస్ ఐ హావ్ ఫేస్ విత్ బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ అండి మీరు అన్నారు కదా మీరు అక్కడ దాకా ఎందుకు వెళ్ళారండి ఎందుకు నేర్చుకున్నారండి అని అంటే నేను ఫేస్ చేశాను నేను ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేశా భయంకరంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడ్డాను ఏం జరిగింది మీకు బెడ్రిడన్ అయిపోయింది అండి పానిక్ అటాక్స్ నేను జనాలు భయపెట్టే నన్నే అసలు నాకే తెలియదు పానిక్ అటాక్స్ వచ్చేసి బ్రీత్ అందేది కాదు ఈ నిమిషాన్ని చనిపోతాను భయం 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 ఇంకా నైట్ మేర్స్ నిద్ర ఉండేది కాదు చుట్టుపక్కలతో గొడవలు ఇంట్లో గొడవలు అసలు అసలు స్థితి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని భయంకరంగా అనమాట నన్ను నా స్వరూపం ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం లోపల ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది నేనే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అయి కూర్చున్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ సంథింగ్ వెదర్ దట్ యూ కాల్డ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ అనుకోండి ఇంకోటి విచ్ క్రాఫ్ట్ అనుకోండి ఇంక ఏదైనా అనుకోండి చేతబళ్ళు అనుకోండి ఇంకోటి ఇంకోటి అనుకోండి అప్పుడు నేను కూర్చుని ఆలోచించే నేను అన్ని డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ చేశాను నథింగ్ ఏం లేదమ్మా నీలో నా షుగర్ లేవు పేపీలు లేవు ఏమీ లేవు ఏముంది మరి నీలో ఏమీ లేదు ఆక్సిజన్ అందేది కాదు బాడీకి ఆక్సిజన్ ఎందుకు అందదు ఎందుకు అందదు ఇది ఏంటి అసలు మీరు నమ్మరు సెవెన్ ఇయర్స్ నేను దీని మీద రీసెర్చ్ చేసా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు కదా ఎందుకు వెళ్ళారండి కాశీ ఎందుకు వెళ్ళారండి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారండి ఇక్కడికి అంటే నన్ను నేను ఎలా ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి వీటి ద్వారా వీటి పేరు చెప్పి జన జనాన్ని ఎలా మోసం చేస్తున్నారు ఎందుకు మోసపోతున్నారు అసలు ఇవి ఉన్నాయా లేవా అంటే వెరీ సింపుల్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే భగవంతుడికి నిర్మలమైనటువంటి మనస్సుతో ఒక్క క్షమాపణ చెప్పి మనల్ని మనం ప్రక్షాళన చేసుకొని ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫాలో అయితే ఎవ్వడు ఎవ్వడు కాలి వెంట్రుక గోరు కూడా పీకలేరు వెంట్రుక గోటిని కూడా పీకలేరు గోరు వేరు వెంట్రుక గోరు వేరు దాన్ని కూడా ఎవడు పీకలేడు ప్రకృతితో ఉండండి భూమాతని టచ్ చేయండి మీకు ఇందాక చెప్పాను భూమాతని టచ్ చేయండి నిద్ర మీ శరీరానికి ఎంత కావాలో నిద్రాదేవిని ఆహ్వానించండి నిద్రాదేవి ఎంత హీల్ చేస్తుందో మీకు తెలుసా ఎంత హీల్ చేస్తుందో తెలుసా బాడీని యు కాల్ నిద్రాదేవి టైం టు టైం పడుకొని నిద్రపోండి ప్రకృతికి సంబంధించిన మన ఆహార నియమాలు వ్యవహార నియమాలు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా మనం తయారవుతా ఉంది ఒకప్పుడు నన్ను చూడడానికే భయపడ్డారు తెలుసా అండి అంత భయంకరంగా ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా బాడీ కానీ నేను కానీ అసలు నన్ను నన్ను చూస్తే భయపడే వాళ్ళు జనాలు ఎస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే నిరంతరము నాకు ఎట్లా ఉండేది అని అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి ఒక కొత్తది నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడు చదవాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఎప్పుడు నా ఇల్లంతా జనంతో కిటికిటి కిటికి ఆడిపోయేది సమస్యలు చెప్పుకునేవాళ్ళు సమస్యలు తీర్చడానికి ఇంకొకటి ఇంకోటి ఇంకోటి ఇలాంటి నేను తిండి లేకుండా మిగిలిపోయాను తెలుసా మీకు ఆ సంగతి నేను నా బిడ్డ 
ఇంత చేసిన తర్వాత చెయ్యక ముందు పరిస్థితి తిండి లేదు నాకు తిండి పెట్టడానికి కూడా నా రక్త సంబంధీకులు కూడా ముందుకు రాలేదు ఎవ్వరు నాకు లేదు తిండికి లేదు అంటే కూడా వెయ్యి రూపాయలు ఉంచి పెట్టుకొని ఇచ్చిన నాదుడు కూడా లేరు కెమెరా సాక్షి అని నేను చెప్తున్నాను దేవుడా మరి అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టిన నా ప్రయాణం నేను తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ రోజు నాకు ఏది కావాలో నేను ఇంకొకటికి ఇస్తే వస్తుంది ఇవాళ నేను అనుభవించింది ఏంటి మీకు మొదట్లో చెప్పా ఇవాళ మీరు ఇది అనుభవిస్తున్నారంటే ఒకప్పుడు మీరు ఒకళ్ళకి ఇచ్చిందే ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేమి ఇవ్వాలి ఆ దాన్ని నేను అనుభవిస్తాను అని అప్పుడు నాలాగా ఎంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు నాలాగా ఎంతమంది బాధితులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నేను ధైర్యం ఇస్తే నా పానిక్స్ పోతాయి నాకు ధైర్యం వస్తుంది ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ మై వీడియోస్ ఒక కుటుంబంలో ఎందుకు ఎందుకు ఈ కలహాలు జరుగుతాయి అరే భార్యాభర్తలు చక్కగా ఉండండి ఎవడు మీ జోలికి రాలేదు చక్కగా ఉన్న భార్యాభర్తలు ఒక అండర్స్టాండింగ్ తో మీ కుటుంబాన్ని మీ పెద్దల్ని చూసుకోండి మీ జోలికి ఎవరు వస్తారు మీ బంధువులు ఆదరించండి మీకు ఎవరు ఉంటారు ఇవన్నీ ఇన్ని వాల్యూస్ చెప్పుకుంటూ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఐ హవ్ సీన్ సో మెనీ అండి నేను అనుభవించాను అనుభవించిన వాళ్ళని చూశాను బయటపడిన వాళ్ళని చూశాను బయట పడేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఎంతో మంది గురువులు నాకేమి చేయలేదండి జ్ఞానం ఇచ్చారంతే అంతకు మించి ఏం చేయాలి జ్ఞానం ఇచ్చారు అంతే సార్ అండి నిజంగా ఇవాళ నేను ఈ రోజు ఇంత నేను చేయగలుగుతున్నానంటే నా తల్లిదండ్రులు నాకు ఇచ్చిన జన్మ నా గురువులు నాకు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం పరమాత్మ నాకు ఇచ్చినటువంటి భౌతిక వ్యాపారమైనటువంటి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి సార్ నాకు వాళ్ళందరూ అడుగుతారు కదా ఎమ్మెల్యే అయితే మినిస్టర్ అవ్వాలని బలులు ఇస్తారు మినిస్టర్ అయితే ఇంకొకటి అవ్వాలని బలు ఇస్తారు ఏమీ లేదు సార్ తిండికి లేకుండా కూర్చున్న దాన్ని విశ్వం ఏది నేర్పిస్తే అది నేర్చుకుని ఇవాళ కొన్ని కోట్ల మందిని నేను ప్రభావితం చేయగలుగుతున్నాను అని అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి మనకు ఒక లేమి వచ్చింది అంటే ఒక జ్ఞానం తీసుకోవడానికి వచ్చింది మీరు స్వాగతించండి ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఈ రోజు నాకు చెడు చేసిన వాళ్ళని కూడా నేను క్షమిస్తాను సార్ ఎందుకో చెప్పమంటారా వాళ్ళ వల్లే నేను ఇంత గొప్పదాన్ని జనం మధ్యకు వచ్చా అంటే అంతకు ముందు గొప్పదాన్ని కాదా అంటే ఖచ్చితంగా ఐ హవ్ మై మై ఓన్ ప్రొఫెషన్ నా ప్రొఫెషన్ లో నేను ఎంతో హై స్టేజెస్ చూసి వచ్చిన నేను కానీ ఇన్ని కోట్ల మందిని నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్పతనము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నేను పడినటువంటి హార్డిల్స్ స్టాకిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానమే గురువులు నాకు ఏ పూజలు చేయాల కొంతమంది దొంగ గురువులు వచ్చారు దొంగ గురువులు వచ్చారు లూటీలు చేశారు పోయారు వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు అనుభవించారు కానీ అద్భుతమైనటువంటి గురువుల్ని పట్టుకుని ఆ సాధనలో వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే జ్యోతి ఇక్కడ వెలిగించు గుడిలో కాదు ఇంట్లో కాదు ఇక్కడ వెలిగించు ఏ జ్యోతి జ్ఞాన జ్యోతి ఏస్ పరిశుభ్రత ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మనసును శుభ్రం చేయి వెలుతురు ఇక్కడ పెట్టుకో ఈ నోట్లో నుంచి ఏది వస్తుందో జాగ్రత్తగా ఉండు ఈ చెవితో ఏం వింటావో జాగ్రత్తగా విను నువ్వు ఏం చేయదలుచుకున్నావో జాగ్రత్తగా చేయి నా గురువులు నాకు చెప్పిందే ఇది అండి ఇది ఎంత పెద్ద శక్తి అయ్యిందో ఎంత వైబ్రేషన్ ఇచ్చిందో ఎంత గొప్పగా మారిందో ఇవాళ నేను ప్రత్యక్షంగా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే మాత్రం అందుకే నేను చెప్తున్నా మీకున్న ఫాలోయింగ్ మామూలు ఫాలోయింగ్ అంతే నిజంగా నేను వాళ్ళందరికీ రుణపడి ఉంటానండి నేను నేను రుణపడ్డానంటే ముగ్గురికే సార్ నా గురువులు నా తల్లిదండ్రులు విశ్వం మీ బోధనల ద్వారా ఎన్ని కాపురాలు నిలబడ్డాయో ఎన్ని జీవితాలు నిలబడ్డాయో నాకు తెలుసు అసలు అది మీకు ఎంత వీళ్ళు ఏం చేశారో నాకు తెలియదు కానీ సార్ ఈ వైబ్రేషన్స్ అన్ని నేను చెప్తున్నాను కదా నాకు నేను నేను ఈ ఇంత ఈ శక్తి ఈ నాలుగు మీదకి ఎందుకు వచ్చింది ఈ శక్తి ఈ వాయిస్ లో ఎందుకు ఉంది ఇంత బలంగా ఎందుకు వచ్చింది అంటే నేను పడిన కష్టాల నుంచి జ్ఞానం తెచ్చుకోవడం వల్ల నేను ఈ స్థాయికి ఎదిగాను తప్ప పూజలు చేయడం వల్ల కాదు సాధనలు చేయడం వల్ల కాదు నన్ను నేను తెలుసుకోవడం వల్లనే నన్ను నేను తెలుసుకోవడానికే ఏ సాధన చేసిన నన్ను నేను తెలుసుకోవడానికే ఎక్కడ నేను దీక్షలు చేసిన నన్ను నేను తెలుసుకోవడానికే ఏ గురువుని ఆశ్రయించినా కూడా ఓకే రైట్ మ్యామ్ అట్లాగే ఈ మధ్య దశ మహావిద్యాలయం అనేది ఒకటి బాగా ఫేమస్ అయ్యింది 
నేను కూడా కామాఖ్య అమ్మవారికి ఆలయానికి వెళ్ళొచ్చాను నేను మా వేణుస్వామి గారు వెళ్ళొచ్చాము ఆ తర్వాత ఇంకా పాపులర్ అయింది ఈ దశ మహావిద్యలకు అది ఒక కేంద్రం లాగా ఏంటి దశ మహావిద్యలు నేను చెప్పాను కదా సార్ అది మనకు అక్కర్లేనటువంటి మనకు సంబంధం లేదు ఈ దశ మహావిద్యలు ఎవరు ఉపాసించే వాళ్ళు అంటే ఒకప్పుడు యుద్ధాలు చేసే వాళ్ళు చూసారా ఈ శక్తులన్నీ కూడా రాక్షస సంహారం కోసం పుట్టినటువంటి శక్తులు ఇవి ఆ శక్తుల్ని ఎవరు వినియోగించుకుంటారు రాక్షసులను సంహరించే వాళ్ళకి మాత్రమే కావాలి సరే మీ ఇంట్లో కరెంట్ కావాలి బల్ పెలిగించడానికి అంటే ఎన్ని వోల్ట్స్ కావాలి చెప్పండి కదా హైపర్ టెన్షన్ కి ఇచ్చారు అనుకోండి కనెక్షన్ ఏమవుతుంది మన జీవితాలు కూడా అదే అవుతాయి దశ మహావిద్యలు హైపర్ టెన్షన్ లాంటి వాళ్ళు మనం ఫార్టీ వోల్ట్ బల్ తో జాగ్రత్త డోంట్ టచ్ దట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే గురువులు ఉన్నారో పూజలు చేస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎన్ని హడల్స్ భరించారో మనం చూడలేదా వాళ్ళు అంత గొప్ప వాళ్ళు అయితే మరి వాళ్ళ జీవితంలో అవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి వాళ్ళు ఆపేయాలి కదా ఆగండి నేనున్నా అని నిజాతి నిజమైన స్థితిలో మనం వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతుల్ని ఎందుకు చూసామో చెప్పమంటారా టచ్ చెయ్యని శక్తుల్ని టచ్ చేస్తే అవి ఎక్కడ టచ్ పడేయాలో దేన్ని టచ్ చేయించాలో దాన్ని టచ్ చేపిస్తాయి నేల నాకిస్తాయి జాగ్రత్త ఆటలు ఆడుకోవద్దండి శక్తి ఎంత అద్భుతమైన శక్తి అంటే యు బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇక్కడి నుంచి దాదాపు ఒక పది పది పదిహేను అడుగుల దూరంలోనే దేంటి గురువులు అక్కడ చేస్తూ ఉంటే హోమం చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ కూర్చున్న నాకు నేను కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే నాకు కనీసం నాలుగు గంటలు పట్టింది నేను లేచి కూర్చోవడానికి అంత ఎనర్జీస్ ఉంటాయి అంత ఎనర్జీస్ ఉంటాయి జస్ట్ నేను చూడడం కోసం వెళ్ళా వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకునే ఎందుకంటే నేను వాళ్ళ దగ్గర సంవత్సరాల తరబడి నేను ఉన్నాను శిష్యరికల్ లో ఉన్నాను కాబట్టి అది నేను చూడాలండి అసలు ఆ శక్తి ఉందో లేదో నేను ఫీల్ అవ్వాలి నేను చెయ్యాలి అనుకుంటే వాళ్ళు నాకు రక్ష వేసి కూర్చోబెట్టినా నేను పడితే నాలుగు గంటలు పట్టింది లేవడానికి ఈ శరీరం ఎంత సార్ హై వోల్టేజ్ అది దాన్ని తట్టుకోవాలి అని అంటే దాంట్లో ఉన్నవాడు ఎవడో కూడా ఈ వోల్టేజ్ లోకి ఎవరు రారు మీరు అన్నట్టు ఆ ఘోరాలు వస్తున్నారంటే ఆ ఘోరాలని నిజంగా చూసే దమ్ముంటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు అవునా చూసిరండి అసలు కాశీలో కానీ ఎక్కడ కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో ఒక్కసారి వెళ్ళండి ఉచ్చా పోసుకుంటారు తెలుసా మీరు వాళ్ళని చూస్తే మామూలు ఉండదు నెట్ట నిలువ గుండెలు కూడా ఆగిపోతాయి అంత శక్తి వాళ్ళ చుట్టూ ఉంటుంది లోక కళ్యాణం కోసమే వాళ్ళు పని చేస్తారు తప్ప లోకంలోకి వచ్చి తిరగరాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడే కూర్చుంటారు ఏం చెయ్యాలో వాళ్ళకి తింటారా వాళ్ళు ఈ పదం వాడద్దండి శవాల్ని తింటారా మాంసం తింటారా మద్యం తాగుతారు వాళ్ళది ఒక ప్రపంచ ఏమండి వాళ్ళు ఒక అతీతమైనటువంటి లోకల్ని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఒక శక్తికి వెళ్ళిపోతారు నేనే శివుడు శివుడే నేను ఇక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా అంతా ఒకటే మీరు శవాల్ని తింటారా అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అశుద్ధాన్ని కూడా తినడానికి వెనకాడరు మరి అదెందుకు మాట్లాడరు రెండు ఒకటే చూస్తారు అమృతం ఎంతో ఇవి అంతే ప్రతిదీ శివమయం అనే చూస్తారు అలాగని పీక్కొని తినరండి దయచేసి ఇవి ఏవైతే మీరు బీబీసీలో చూసారో ఇంకొకటి ఇంకొకటి చూసారు ఇవన్నీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టోరీస్ డైరెక్ట్ గా అగోరాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసే దమ్ ఎవరికైనా ఉంటే పోయి తీసుకొని వచ్చి చూపించమని చెప్పండి సమస్య లేదు చిన్న అలికిడి వాళ్ళ యొక్క సాధనలో మీకు అలికిడి అయ్యిందా బయటికి రారు మీరు ఇంకా మిగలరు అక్కడ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసేటటువంటి ఏ ఒక్క ఎనర్జీ ఉండడానికి వీల్లేదు వాళ్ళు రానివ్వరు సార్ ఇక్కడ వచ్చేసి అందరికి ఆ ఘోరాలని పేరు పెట్టేసి అందరికి గురువులని పేరు పెట్టేసి అందరిని ఏదో చేస్తే నిజమైనటువంటి గురువు ఎవరైతే ఉంటాడో దుడ్లు అడగడు సార్ నిజమైన గురువు ఎవరైతే ఉంటాడో నిన్ను అదుగో అక్కడికి పెడతా ఇది తీసుకురా అది చేసుకో అని అడగడు ఒక్క చూపు ఒకే ఒక్క చూపు అపాద మస్తకం కర్మలు మొత్తం దగ్ధం చేసి లైఫ్ ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడతాయి తెలుసా మీకు గురువుకే సాధ్యం అది దేవుడికి కూడా సాధ్యం లేదు గురువుకే సాధ్యం అదే నేను నేర్చుకున్నా నేను చెప్పింది ఇందాక అదే నీ లోపల ఏమున్నాయో కర్మ కనుక్కో దాని ఏమంటారు షుగర్ వచ్చింది 
షుగర్ వచ్చింది అనగానే ఇమీడియట్ గా మన ఇంట్లోకి ఏమొస్తుంది షుగర్ టెస్ట్ చేసుకునే మిషన్ వస్తుంది మన ఒంట్లోకి ఏమొస్తుంది కిడ్నీ నాశనం చేసే టాబ్లెట్ వస్తుంది అవునా దానికి ఏడాని ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది చెప్పండి నీరసం వస్తుంది అది రావడానికి నువ్వు ఏ కర్మ చేసావు ఏ కర్మ చేసావు సార్ అది పోయి చూసుకో నీ శరీరంలో ఏదైనా సరే రివర్స్ చేసుకోవచ్చు మీ బాడీలో ఓకే ఏదైనా సరే ఎంత పెద్ద రోగాన్ని అయినా సరే మీ శరీరంలో రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అందుకు ఉదాహరణ పెద్ద దాన్ని నేనే నాకు వచ్చిన దాన్ని ఏ గురువులు ఏమి చేయాలా నా గురువులు ఒకటే చెప్పారు నీ కర్మ ప్రక్షాళన చేయి నిన్ను నువ్వు పటిష్టంగా చేసుకో నిన్ను నువ్వు బలంగా చేసుకో ప్రకృతిని ప్రేమించు విశ్వాన్ని నమ్ము ఓకే ఆ రూల్స్ పాటించాను నేను రివర్స్ చేసుకోలేదా అండి ఓకే నా చావును చూస్తామని చాలం చేసి చిటికలేసి కూర్చున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ దాని నుంచి కూడా బయటపడ్డారు సార్ ఇట్లా మంచంలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు సార్ నన్ను అందరు పోయారు అనుకోని పో పోతుంది కన్ఫర్మ్ అంతే ఇంకా దీంతో మాకేం పని అలా చేసి వెళ్ళిపోయిన సెక్టర్ ఒకటైతే దీంతో మాకేం పని అని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మరొక సెక్టర్ మరి ఇవాళ వీళ్ళందరూ అంటున్నారు ఇంత గొప్పగా ఎలా అయింది ఇంత గొప్పగా ఎలా మారింది ఇలా ఎలా జరిగింది నువ్వు అతీతము నువ్వు చాలా గొప్పదానివి మీరు కూడా గొప్పవాళ్ళే శ్రీనివాస్ గారు ఆయన కూడా గొప్పవాళ్ళే ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో పరమాత్మ ఉన్నాడు వాణ్ణి గుర్తించండి సార్ మీరు మనం మాట్లాడుకుంటే ఎంత చండాలమైన మాటలు మాట్లాడతారండి అఘోరాలు మందు తాగుతారా అఘోరాలు సెక్స్ చేస్తారా అఘోరాలు మాంసం అఘోర తత్వం ఏంటి అని అడిగిన ప్రశ్న ఎవడైనా ఉన్నాడు ఆ జర్నలిస్ట్ అడిగి అప్పుడు మాట్లాడండి సార్ అప్పుడు మీకు ఈ క్వశ్చన్లు రావు మిడి మిడి జ్ఞానం అని కూడా అనను నేను ఆ జ్ఞానంతో కూర్చొని మాట్లాడేటటువంటి మాటలు ఇవన్నీ నేను అందుకే ఇప్పుడు మీరు అన్నారుగా ఎందుకు నేర్చుకున్నారండి ఇవన్నీ అంటే మాట్లాడే అర్హత కోసం నేను ఒక స్థితిని మాట్లాడాలి అంటే ఆ సాధనలో నేను ఉంటేనే మాట్లాడగలను ఎందుకంటే ఆ సాధనలో నేను చూసి రాగలను కాబట్టి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు నాకేదైనా మహిమలు వచ్చా నాకేదో నాకెందుకు సార్ మహిమలు నేను ఏం చేసుకోను సార్ మహిమలు వాటి ద్వారా ఇంకా నాకు ప్రొటెక్షన్ పోతుంది మీకు ఆ సంగతి తెలుసలేదు నిమిషం కూడా నాకు ఇది ఉండదు మెడిటేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైనా నేను ఒకటే షెల్టర్ వేసుకుని కూర్చుంటా నాకేం కనపడద్దు ఎవడ భవిష్యత్తులో నాకు వద్దు నా భవిష్యత్తు అసలే వద్దు ఈ రోజు నేను హ్యాపీ ఈ రోజు నా సహాయం కోసం వచ్చిన వాళ్ళని హ్యాపీ ఓకే టుడే ఈ రోజే నాది దీన్ని పర్ఫెక్ట్ గా నేను అమలు చేస్తే రేపు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా ఉంది అది నేను నేర్చుకుంది మంత్రం తంత్రం యంత్రం అంటారు అట్లాగే పంచమకారాలు అంటారు ఏది ఈ ఈ యొక్క వామాచార పద్ధతిలో ఇవన్నీ ఏంటి మేడం వీటి ద్వారా ఏం సాధిస్తాం మనం మీరు ఏమీ సాధించను భగవంతుడు మాత్రమే కావాలనుకున్నప్పుడు వీటికి వెళ్ళండి ఏమీ సాధించను భగవంతుడు మాత్రమే కావాలి నేనేంటో తెలుసుకోవాలి నేనేంటో తెలుసుకోవాలి అసలు నేనేంటో తెలుసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళండి ఓకే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది కానీ అర్థమైంది కానీ అర్థం కాదు ఎవరికి అర్థం కాదు నేనేంటో తెలుసుకోవడం ఏంటి నేను ఎవరిని ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాను అంటే ఎవరు అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నవాడు ఒక వివేకానందుడు అయ్యాడు ఎవరిని అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నాడు రామకృష్ణ పరమహంస అయ్యాడు ఎవరిని అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నాడు ఛాయ్ అమ్మేటటువంటి వాడు ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు ఎవరిని అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నాడు పేపర్ బాయ్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు అబ్దుల్ కలాం లాంటి వాళ్ళు ఎవరిని అని క్వశ్చన్ వేసుకున్న వాళ్ళు మహానుభావులయ్యారు నేను ఏం చెయ్యగలను నా పవర్ ఏంటి అని తెలుసుకున్న వాడు గొప్ప గొప్ప స్థితిలో ఉన్నారు అవి తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళండి అది తెలుసుకొని ఈ విద్యలు ఎప్పుడు కూడా లోక కళ్యాణం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించబడాలి ఇది విశ్వ నియమం మంత్రం నేర్చుకోండి తంత్రం నేర్చుకోండి యంత్రం పెట్టుకోండి ఏదైనా సరే నా ఇల్లు బాగుండాలని మీరు కోరుకోవటంలో తప్పు లేదు ఎప్పుడు మీ ఇల్లు బాగుంటుంది సార్ పక్కింటి వాడు కూడా బాగుండాలి మీ కాలనీ బాగుండాలి మీ ఊరు బాగుండాలి మీ మీ దేశం బాగుండాలి ఎక్కడా లేనటువంటి అతి గొప్పది మన హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది ఏంటంటే సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 
లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఈ విషయము మొన్న మొన్నటి వరకు ఎవరికి తెలియదు తెలుసా సార్ ఎప్పుడు తెలిసింది ఈ విషయం చెప్పండి వివేకానందుడు చాటినప్పుడు అబ్బా అప్పుడు కూడా ఎవరికి తెలియలేదు సార్ కరోనా చెప్పింది సార్ అప్పుడు ఏం కోరుకున్నావు దేవుడా నా పక్క రాడికి కరోనా రావద్దు వాడు బాగుండాలి ఆరోగ్యంగా దేవుడా నా దేశంలో కరోనా ఉంటుంది అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి దేవుడా నా ఇంట్లో కరోనా రావద్దు నాకు వస్తుంది ఆడు బాగుండాలి ఎంత కసి ఉన్న శత్రువుకైనా కరోనా రావద్దు వాడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మన శాస్త్రం ఎప్పుడు ఏం చెప్పింది సర్వే జన సుఖినో భవంతు అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అని అంటే నీ ఆలోచన కరెక్ట్గా ఉంటే నువ్వు ఆ ఆలోచనని పాస్ చేస్తావు నీ యొక్క స్థితి బాగుంటుంది లోకా సమస్త సుఖనో భవంతని నువ్వు కోరుకుంటేనే నీ ఇంట్లో మనశ్శా నీ ఒంట్లోకి మనశ్శాంతి నీ ఇంట్లో ప్రశాంతత వచ్చి చేరుతుంది దీనికోసమే మీరు పంచమకారాలు చేయండి మంత్రం చేయండి తంత్రం తెచ్చిపెట్టుకోండి తాయత్తులు కట్టుకోండి తర్వాత మీరు వామాచార పద్ధతులు వామాచార పద్ధతుల్లో నువ్వు ఒక పూజ చేసావు అని అంటే అరే నా ఊళ్ళో చెదలొచ్చి పలానా పంటలు నాశనం అయిపోతున్నాయి ఊళ్ళో వర్షం పడట్లేదు నేను ఎన్ని చేసినా ఎన్ని పూజలు చేసినా రావట్లేదు వామాచార పద్ధతిలో పూజ చేసి నా ఊరికి వర్షం తెస్తానని చెప్పండి పగల పూట కూడా దేవత ఆశీర్వదిస్తుంది ఎప్పుడూ కూడా మనం చేసేటటువంటి ప్రతి పనిలో కూడా ఊరికి ఉపకారం ఉండాలి పరోపకారం ఇదం శరీరం ఏం చెప్పారు సార్ మన దీంట్లో ఇదం శరీరం మా ఈ శరీరం ఉన్నది దేనికోసం పరోపకారం కోసము అని అంటే ఏంటి అర్థం అంటే వాడు బాగుంటే నేను బాగుంటా ఎందుకంటే వాడి కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకపోతే నా మీద బ్లాక్ మ్యాజిక్లు చేయడు వాడిలో ద్వేషం లేకపోతే నా అస్తులు లాక్కోడు వాడికి దురాస లేకపోతే నాది కబ్జా చేయడు వాడు అద్భుతంగా ఉన్నాడు అని అంటే నాకు సహాయపడతాడు అనేటటువంటి తత్వం అద్భుతమైనటువంటిది ఇది మన హిందూ ధర్మశాస్త్రం మనకి బోధించింది ఎప్పుడు మనం పాటు పడాల్సింది ఎవరి కోసము విశ్వ కళ్యాణం కోసము ఎప్పుడైతే దానికోసం మనం పాటు పడతామో అప్పుడే నీ కళ్యాణం జరుగుతుంది అంటే నీకు మంచి జరుగుతుంది అది నువ్వు ఏది చేసినా మన ఇంట్లో ఒక హోమం చేసిన ఒక యజ్ఞం చేసిన ఒక పూజ చేసిన ఫస్ట్ కోరుకోవాల్సింది భగవంతుడా నా ఊరు బాగుండాలి నా వాడ బాగుండాలి తర్వాత ఏమొస్తుంది నా వీధి బాగుండాలి నా ఇల్లు బా నా అపార్ట్మెంట్ మొత్తం బాగుండాలి నా ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉండాలి లేదా ఇక్కడి నుంచే మొదలుపెట్టు నీకు స్వార్థం ఎక్కువ ఉండే నేను నాతో పాటు నా అపార్ట్మెంటు నా అపార్ట్మెంటు చుట్టుపక్కల నా ఊరు నా దేశము నా రాష్ట్రము నా లోకం మొత్తం బాగుండాలి అప్పుడే నేను ప్రశాంతంగా ఉంటాను అనేటటువంటి కోరికతో చెప్పు నువ్వు చేసినప్పుడు మాత్రమే నేను ఇందాక మీకు చెప్పా లక్ష రూపాయలు కోరుకుంటే దానికి లెక్క ఉండాలి లక్ష లక్షకి లక్ష్యం ఉండాలి ఎంత నువ్వు ఖర్చు పెడతావు ఎంత పక్క వాళ్ళ కోసం ఖర్చు పెడతావు ఎంత భగవంతుడి కోసం ఖర్చు పెడతావు ఎంత లోక కళ్యాణానికి ఖర్చు పెడతావు ఇక్కడ చాలా ఖర్చులు ఉన్నాయి సార్ రాగానే జేబులో వేసుకొని బార్కి వెళ్ళిపోయి ఎంజాయ్ చేసేసుకుని ఇది చేసేదానికి నీకు డబ్బు నిలవదు ఎలా వచ్చిందో ఎందుకు అలా వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే దానికి లెక్క లేనప్పుడు నీ దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉండాను బిఎస్ గారు రాగానే అన్నారు మేడం మీకు అద్భుతంగా వెల్కమ్ చెప్దాం అనుకున్నాను లేదు 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 అని ఫీల్ అయితే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అని బిఎస్ గారు మళ్ళీ ఎప్పుడు పిలుస్తారు ఎప్పుడు పిలిచినా హ్యాపీగా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసి వద్దామనే ఒక కోణం ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ద వే యూ స్పీక్స్ టు మీ ద వే యూ షోన్ అది మీరు ఏదైతే ఎనర్జీని నా మీద చూపించారో అరే ఈయన ఇంత నన్ను ఆదరిస్తున్నారు పాజిటివ్ పాజిటివ్ థింగ్ ఇట్ అట్రాక్స్ నెగిటివ్ మేడం మీరు భోజనం చేసి వస్తారేమో అనుకున్నారండి చేయలేదా మేము తినేసేసాంలేండి సరే టీ ఇప్పిస్తానులేండి అని అంటే వీడు ఏంట ఎప్పటికీ గంట కూడా టీ రాదు వీడు టీ ఇవ్వడం కనీసం భోజనం టైంకి వెళ్తే భోజనం పెట్టాడు కనీసం టీ కూడా పోయలే వీడు ఇంకొకసారి బిలీ చేస్తే ఫోన్ బ్లాక్ చేసి నాకు టీ లేక కాదు నాకు అన్నం లేక మీరు నన్ను పట్టించుకునేటటువంటి తీరుతోటి ప్రతిస్పందన ఎలా ఉంటుందో విశ్వం కూడా అంతే విశ్వ నియమాలను ఎంత నువ్వు పట్టించుకుంటావో దాని ప్రకారమే విశ్వం నీకు పని చేస్తుంది విశ్వం ఎవరో కాదు ఈ శక్తి స్వరూపిణి మాత ఈ శక్తిని నువ్వు ఎలా కొలవాలంటే ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసులో పని చేయాలంటే బాస్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫీస్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నువ్వు ఎలా ఫాలో అవుతావో చాలామంది కొంతమంది యాంకర్లు అడిగితే చాచి గోప దవడ పగల కొట్టాను దేవుడు తండ్రి లాంటి వాడు కదండి అందరినీ ఎలా చెయ్యాలి కదా అని అంటే ఎవడు చెప్పాడు నీకు దేవుడు తండ్రి లాంటాడని ఏడ చదువుకుని వచ్చావు ఏ పుస్తకంలో చదివా తీసిన ఏ భారతం రాసింది ఏ భాగవతం రాసింది ఏ దేంట్లో ఉంది పట్టుకొచ్చి మాట్లాడు 
రామాయణం చదవడు కానీ రాముడు గురించి ప్రశ్నలు వేస్తాడు భారతం చదవడు కానీ భారతంలో ఉన్నటువంటి అడ్డగోలు ప్రశ్నలన్నీ వేసేస్తాడు ఎవడైతే అడ్డగోలు ప్రశ్నలు వేస్తాడో వాడికి అర్థం చేసుకో అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్ వాడికి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన లేదు ఉన్నవాడు ఎప్పుడైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నాలుక దగ్గర పెట్టుకొని మీరు అన్నారు చూసారా ఇందాక పంచభూతాలన్నిటినీ తన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకొని జాగ్రత్తగా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే విశ్వ కళ్యాణం కోసం మీ బాధ్యత తక్కువది కాదు బిఎస్ఆర్ మీరు ఎంతో మందిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు పిచ్చి ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి దాంట్లో అద్భుతమైన ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి జనానికి మంచి చేసినవి ఉన్నాయి ఎంతమందితోనూ మీరు తిట్టించుకునే ఉన్నాయి వాటన్నిటి నుంచి ఏమి నేర్చుకుంటూ వచ్చారు అరే ఇది ఇంకోసారి తేకూడదు ఒరే నేను ఇది చేసిన లేదు నిలదొక్కుకోవడం కోసం మీరు ఇది చేసిన నిలదొక్కున్న ఇప్పుడు బిఎస్ ఇంటర్వ్యూ కోసం జనం చూస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు జనం కోసమే పని చేస్తా అని ఒక స్థితికి వచ్చేయాలి మనం ఖచ్చితంగా రావాలి అప్పుడు మీరు అన్నారు చూసారు అఫర్మేషన్స్ బెంజ్ ఉంటే బెంజ్ వస్తుంది లేదంటే గంజ్ ఉంటే గంజే వస్తుంది బెంజ్ కావాలంటే యూ షుడ్ ఫాలో ద రూల్స్ నీ కోసం మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు నీ నీ మీకు కావాలి ఒక టీ కావాలి అని మీరు అనుకుంటే అబ్బా అందరం టీ తాగుదామా అది ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీళ్ళందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళినా కూడా మీకు టీ వస్తుంది మిమ్మల్ని చూడగానే టీ వస్తుంది భోజనమే వస్తుంది సార్ అరే బిఎస్ గారు వెళ్ళం కానీ అందరికీ టీలు పోపిస్తారు అబ్బా చాయ్ బిస్కెట్ కూడా పెడదాం డే బిఎస్ గారికి అరే వాడు బిస్కెట్ చాయ్ పెట్టాడు మనం భోజనం పెడదాం ఇక్కడ మీరు కోరుకున్నది నేను నాతో పాటు నలుగురు ఆ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఒకటికి పది ఎనర్జీలు యాడ్ అవుతాయో మీ అఫర్మేషన్ తొందరగా అవుతుంది వామాచార పద్ధతులు అక్కడనే లేదు సార్ మేడం ఈ రుద్రాక్షలు ఎందుకు మేడం రుద్రాక్షలు కూడా ఈ దుష్ట శక్తులను పారదోలుతాయా ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు తలనొప్పి వచ్చింది ఇమీడియట్ గా మనము ఓర్చుకున్నాము అని అంటే బాడీ ఇట్ కెన్ హీల్ హర్సల్ కొంత టైం పడుతుంది ఏమో కానీ హీల్ అవుతుంది రేపు పొద్దునకైనా తగ్గుతుంది ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకపోతుంది బట్ వెంటనే తగ్గాలి వెంటనే తగ్గాలి ఎందుకంటే మనకి శక్తి లేదు పనులు ఉన్నాయి పనులు డిస్టర్బ్ అవుతాయి తగ్గాలి ఏం చేస్తాం ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటాం వేసేసుకుంటాం పది నిమిషాల్లో తగ్గిపోతాం అంటే ఒక ఎనర్జీని మనం తీసుకొని పది నిమిషాల్లో దాన్ని కథం చేసాం మన ఎప్పుడు తీసుకున్నా మన ఎనర్జీ సరిపోకనంత వరకు మాత్రమే తీసుకున్నాం సరిపోయినప్పుడు దాన్ని బేర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు రుద్రాక్షలు అనుకోండి తాయత్తులు అనుకోండి ఇంకొకటి అనుకోండి ఏదైనా సరే ఒక శక్తిని యాడ్ ఆన్ చేసుకోవటం అంతేకాని అదే తలనొప్పిని తగ్గించదు అది శాశ్వతంగా తగ్గించదు జస్ట్ ఇట్స్ సపోర్ట్ నడవాల్సింది మీరే మళ్ళీ తలనొప్పి రాకుండా చేసుకోవాల్సింది ఆరోగ్యంగా ఉండవలసింది దాకా టాబ్లెట్ వేసుకున్నా ఒళ్ళు గొల్ల అయిపోతుంది అన్న ఒంటి రెండు ఆ తాయత్తులు కట్టుకొని కూర్చున్నా కూడా పని చేయవాలి మీ లోపల రావాలి జ్యోతి ఎక్కడ వెలగాలి శక్తి ఇక్కడ జ్యోతి వెలిగితే శక్తి మనలోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నాకు మీకు ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్పా ఇప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా చేసేసుకుంటా చూడండి ఒక టూ మినిట్స్ లో మీ ఫేస్ లో ఒక తేట వచ్చేసి యూ ఫీల్ వెరీ బ్రైటనింగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఎక్కడ ఉంది ఎనర్జీ నేను ఏమన్నా ఇచ్చానా మీ లోయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పాయింట్స్ ని టచ్ చేయండి చాలు సార్ మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అణువు ప్రతి కణము కూడా శక్తివంతమైనది అద్భుతమైన శక్తిని కూడుకున్నటువంటిది ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి శక్తియే మనతో అనుసంధానమై ఉంది మనం విశ్వ శక్తితో అనుసంధానమై లే మే మే లే 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 మర్చిపోయావు ప్లీజ్ లే 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 డూ దిస్ డూ దిస్ డూ దిస్ డూ దిస్ డూ దిస్ లే లెగు 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 ఇస్ ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్ లెట్ గో లెట్ గో లెట్ గో డూ దిస్ డూ దిస్ మన శరీరం మనకి ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ ఆచార పద్ధతిలో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి దేహమే దేవాలయం ఈ దేవాలయంలో జ్యోతిని వెలిగించండి అంటే జ్ఞానం తెచ్చుకోండి ఏది చేయకూడదు ఏది చేయాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ జ్ఞానం జ్ఞానం అంటే పుస్తకాలు చదివేసేసి అందరి గురించి తెలుసుకుని రాముడు ఏంటి కృష్ణుడు ఏంటి దేవి ఏంటి దేవతలు ఏంటి అవతారు ఇట్స్ నాట్ ఏది చెయ్యకూడదు ఏది చెయ్యాలి లోక సమస్త సుఖినో భవంతు మనం ఉన్నది లోక కళ్యాణం కోసము అంటే లోకం కోసం నువ్వు ఏదైనా చేస్తేనే రాబాయ్ నీకు రేపు పొద్దున ఏదైనా జరుగుతుంది లోకం మొత్తం నీతో నిలబడి ఉంటుంది చూడండి చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు స్వార్థపరులు చచ్చిపోతే వాడు బతికినప్పుడు చాలా దాంబిక దర్పాలతో బతుకుతాడు వాడు పోయిన తర్వాత ఒక్కడు పోడు జనానికి సంబంధించినటువంటి వాడు ఒకడు జనం కోసమే బతికినటువంటి వాడు పోతాడు ఎలాగా తరలి వస్తారు ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాడు పని చేసింది ఎవరి కోసము వీళ్ళ కోసం చేశారు ఆ శక్తి అక్కడ కనిపిస్తుంది ఇతను ఏ శక్తిని జనంకి ఇచ్చారో అదే శక్తి అతను పోయినప్పుడు వచ్చి వీటికోలు చెప్తుంది దిస్ ఈజ్ లైఫ్ 
అది తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు నవరాత్రులు ఎందుకు వచ్చాయి వినాయకుడు ఎందుకు ఉన్నాడు అమ్మవారు ఎందుకు ఉంది వరాహి మాత ఎందుకు ఉంది నవరాత్రులు గుప్త నవరాత్రులు మనకు అవసరమా అవసరం లేదు స్పష్టంగా చెప్తున్నాను నేను మీకు దయచేసి వాటి జోలికి వెళ్ళకండి ఎందుకంటే ఆ ఎనర్జీని తట్టుకునే శక్తి కొంతమందికి మాత్రమే ఉంటుంది మీరు చాలా మంది వీడియో లక్ష మంది చేస్తే మాకు మంచి జరిగిందని పెట్టేవాళ్ళు ఏ వెయ్యి మందో ఉంటారు తొంభై తొమ్మిది వేల మందిలో కనీసము యాభై వేల మంది ఖచ్చితంగా బాధపడతారు యాభై వేల మందికి అదేంటో తెలియదు కాబట్టి తెలిసి తెలియకుండా ఒకటో రెండో చూసి గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వద్దనే నేను చెప్తాను హైపర్ టెన్షన్ వైర్ ముట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుంది మాడి మసేవుతాము నిప్పుతో చలగాటాలు ఆడద్దు ఈ మధ్య నేను విన్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా హిట్ కావాలి అంటే హీరోయిన్ తో సంభోగం చేస్తూ భగాల ముఖి అన్న పూజలు చేస్తున్నారని విన్నాను మేడం ఇది ఎంతవరకు చాలా దారుణం కదా నేనేం చెప్తున్నాను సార్ నీ శక్తి మీద నీకు నమ్మకం కోల్పోయినప్పుడు ఒక మంచి సినిమా తీయండి ఇప్పుడు శంకరాభరణం చూసాం అప్పట్లో పాపలు డిస్కోలు భయంకరంగా రాజ్యం వెళ్తాం ఎంతున్న సమయంలో సమయంలో శంకరాభరణం వచ్చినప్పుడు బయర్స్ ఎవరు రాలేదండి ఆయన పాప నిర్మాత దాన్ని చాలా లాస్ట్ ఎడిద నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన అడగండి స్టోరీ చెప్తారు ఆయన ఒక్కసారి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది రెండు వారాల తర్వాత ఆయన ఎవరితో సంభోగం చేస్తే ఆ సినిమా డైరెక్టర్ అనాలా మనం అనకూడదు ఆ మాటలు కూడా మనం మాట్లాడుకో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇన్స్టెంట్ గా కావాలి అనేటటువంటి వికృతాలు మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు మీరన్న ఈ పదం నేను మాట్లాడకూడదు కానీ విశదీకరించి చెప్తాను మీరు ఒక ఆడ మనిషిని పిలిచారు ఆ హీరోయిన్ తో పిలిచారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది చేశారు ఆ అమ్మాయికి ఒక మనసు ఉండదా అండి చాలా బాధాకరమైన అమ్మాయికి ఒక మనసు ఉండదా ఆ అమ్మాయి అప్పుడు తాత్కాలికంగా ఒప్పుకున్న డబ్బుకో లేకపోతే హిట్ వస్తే నేను నిలబడతాననో లేకపోతే ఇంకొక దేనికో ఒప్పుకున్న తరువాత తరువాత ఏదో ఒక రోజు అమ్మాయి మనసులో అది గాయమే అది వికృతం అండి అది ప్రకృతి కాదు వికృతం అది ఆ వికృతం ఆ అమ్మాయిలో గాయం రేపుతున్న కొద్దీ ఆ అమ్మాయిలో ఉన్నటువంటి ఆ భావన ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికి వస్తుందో చెప్పమంటారా చేయించిన వాడికి చేసిన వాడు కూడా అనుభవించాలి ఓహోహో కర్మ ఫలితం డెఫినెట్ గా నేను అన్ని ప్రక్షాళన చేసేసుకున్నానండి నేను అన్ని దులిపేసుకున్నానండి ఇలాంటి మనం వీడియోల్లో బోల్డ్ మంది దగ్గర విన్నా వాళ్ళు బొక్క బోర్లా పడితే ఏం జరిగిందో కూడా విన్నా ఇక్కడ ఎవరు అడ్రస్ లేరు ఈ రోజు నేను నిజం చెప్తాను వాస్తవాలు తప్పుడు దోవలు పట్టించకండి ఎందుకంటారేమో ఈ క్రియలు చేసే వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఈ పూజల గురించి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్తా నేను సరిగ్గా తెలవకుండా ఇది చేస్తే జరిగిపోతుంది అంటే ఎవరికైనా ఆశ ఉంటది సార్ ఆశను క్యాష్ చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అనుభవించాలి అసలు ఇది మనం మాట్లాడుకోకూడదు మాట్లాడుకున్నందుకు కూడా ఆ ఎనర్జీని మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ లీవ్ ఇట్ లీవ్ ఇట్ కొంతమంది ఈ మధ్య కాలంలో వీటి గురించి మాట్లాడి 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 కూడా ప్రచారాలు చేశారు ఇంకొకటి ఏం చేస్తాడు మన ద్వారా అమ్మ ప్రియా చౌదరి మాట్లాడింది అని అంటే ఎంతో మంది చూస్తారు కాబట్టి వాడిలో ఎక్కడో ఈ శంక వచ్చేస్తుంది ఆహా ఇది చెయ్యొచ్చు అనమాట ఇంకొక ఆడదాన్ని మోసం చేస్తాడు ఇంకొక ఆడదాన్ని ప్రలోభ పెడతాడు ఇంకొక క్రతువుకి తెరలేస్తుంది కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మనం చర్చించరాదు కొన్ని విషయాలు మనకి తెలిసినా కూడా అవి జరగకూడదు అనే ఒక ఎఫర్మేషన్ మనం ఇచ్చి నమస్కారం చేసి కూర్చోవాలి తప్ప ఒక్కటే చెప్తున్నాను సార్ సంభోగం అనేటటువంటి క్రియ ఎప్పుడూ కూడా భార్యాభర్తల మధ్య ఇద్దరు ఇష్టపూర్వకంగా ఉన్న ప్రేమికుల మధ్య జరగాలి తప్ప జరిగింది మాత్రమే ఫలితం ఇస్తుంది తప్ప మిగిలిన ఏ విషయంలో నన్ను ఏ నేను డబ్బు బారేసా అది వచ్చింది లేదా ఏ వాడికి నేను కర్మ కర్మే డబ్బు కోసం నీ దగ్గరికి వచ్చింది అవకాశాల కోసం నీ దగ్గరికి వచ్చింది లేదా ఆమెకున్న బలహీన పరిస్థితుల్లో నీ దగ్గరికి వచ్చింది కానీ నువ్వు ఆమెను ప్రేమించట్లా ఏదో ఒక రోజు అది తెట్ర తెల్లమైన రోజున ఆమె ఏదైతే ఆవేదన పడుతుందో అవమానం పడుతుందో ఆత్మన్యూనతా భావానికి ఆవేదన ఏదైతే ఉందో అది మనం సినిమాలు చూస్తా రింగిల్ 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 తిరుగుతా చూసా ఒక్క సిన్ అంటే అది చర్చించకూడదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీరు గుర్తు చేశారు కాబట్టి ఇద్దరు ఎంజాయ్ చేశారని మాట్లాడుతున్నారు ఇద్దరు ఎంజాయ్ చేయలేదండి ఆ అమ్మాయిది అవసరం ఇతనిది అవకాశం అండర్స్టాండ్ నీకు భార్య ఉండి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తావు ఇంకొక ఆవిడ ఎవరో వీడియోల మీద వీడియోలు చేస్తుంది ఆవిడకి కూడా నేను చెప్తున్నాను 
ఐదు లక్షలు వాడేసుకుంది అది వాడేసుకుంది ఇది వాడేసుకుంది శుద్ధ పూస జానీ మాస్టర్ అంటున్నావు జానీ మాస్టర్ శుద్ధ పూస అయితే ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు టచ్ చేశాడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ సహజం అండి అని అంటే మెట్టు చుక్కొడతారు నాలంటోళ్ళు ఇండస్ట్రీ సమాజంలోది కాదా నువ్వు మాత్రం సినిమా స్క్రీన్ మీద మాత్రం పాతిపత్యం గురించి పుంకాను పుంకాలుగా చెప్తావు ఏమే నువ్వు మాత్రం ఇంకొకళ్ళకి నీతులు చెప్తావు కానీ నీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏం మాట్లాడుతున్నావు సహజమా అవకాశమా పరస్పరమా స్వార్థమా ఎందుకు వచ్చింది అమ్మాయికి ఇష్టం నేను చెప్తున్నా ఒకళ్ళది అవసరము ఇంకొకళ్ళు అవకాశము అవకాశవాదులు వీళ్ళు ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తారు చూడండి మీరు కావాలంటే ఆ అమ్మాయికి ఎప్పుడైతే అవసరం వచ్చిందో అవసరాన్ని ఇతను ఎన్కాష్ చేసుకున్నాడు ఇతని అవసరం ఆ అమ్మాయి స్పష్టంగా డబ్బే కావాలి అమ్మాయికి పెదరికల్లో ఉండొచ్చు ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు ఇల్లు వదిలేసి వచ్చింది ఒక సపోర్ట్ కావాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఇవాళ కేసులు పెట్టుకునే స్థితికి ఎప్పుడు వెళ్తుంది సార్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది సార్ ముళ్ళు ముళ్ళుని తీయలా కెలికితే ఇదే జరుగుతుంది చాలా మంది అనుకుంటారు ఏముందండి బెయిల్ వచ్చేసింది బయటకు వచ్చేస్తారు ఈ నింద తరతరాలు మొయ్యాలి నేషనల్ అవార్డు క్యాన్సిల్ అయింది అతని ఎంత దూరం వెళ్ళింది ఒక ఆడపిల్ల ఆవేదన ఇక్కడ అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్ చాలా చోట్ల జరుగుతున్నాయి అవకాశం కోసమో ఉద్యోగం కోసమో వెళ్ళే ఆడవాళ్ళందరినీ కూడా లొంగ తీసుకునే ప్రతి ప్రబుద్ధుడికి చెప్తున్నా నీ ఇంట్లో నీ కూతురు కాపురం చెడిపోతే ఆ పాపం ఎవడదో కాదు నువ్వు చేసింది ఇంకొక ఆడపిల్లకి నువ్వు మిగిల్చిన ఆవేదన నీ ఇంట్లో నీ భార్య క్యాన్సర్ గింజర వచ్చిందంటే అది ఎవడు తప్పో కాదు నీ పాపమే ఒక ఆడపిల్లని నువ్వు చేసినటువంటిది ఆశ చూపించవచ్చు లొంగ తీసుకోవచ్చు ఏ విధంగానైనా ఉద్యోగం పేరు కావచ్చు వాళ్ళది అవసరం సార్ వీళ్ళది అవకాశం సార్ ఎవరిచ్చాడు నీకు ఆ హక్కు ఎవరిచ్చారండి నీకు ఆ హక్కు ఆడది బయటకు వచ్చేసింది అనగా నీ దగ్గర పడుకోవడానికి వచ్చేస్తుందా శక్తి స్వరూపిణి బిడ్డ నువ్వు పోయి అమ్మకి నమస్కారం చేసేటప్పుడు అమ్మ లెక్కెడుతుంది రే ఎంత మంది నా శక్తితో పుట్టిన అంశాల్ని నువ్వు పట్టుకుని లాగినావు బాధ పెట్టినావు హింసించినావు అనుభవించినావు ఆ శక్తినే రాయిడ కూర్చున్నా పొయ్యి ఆ శక్తికి మొక్కిన రోజున నేను నీకేం చేయాలో చేస్తా షీ స్పీక్స్ వాళ్ళకి తమ్ము ధైర్యం ఉంటే వినమనండి మాట్లాడడం కాదు ఒకటే చెప్తున్నాను సార్ గుడికి వెళితే మనం మాట్లాడతాం ధ్యానంలో కూర్చుంటే ఆమె ఏం మాట్లాడుతుందో వింటాం ఓకే ధ్యానం ఎందుకు చేస్తారు చెప్పమంటారా ఎనర్జీలు రావు సార్ పుట్టి హంబక్కిది ధ్యానంలో కూర్చుంటే ఎనర్జీలు రావు ధ్యానంలో కూర్చుంటే నీకు ఏది కావాలో వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం మా గుడికి వెళితే నువ్వేం మాట్లాడతావో అమ్మవారు వింటుంది ధ్యానంలో కూర్చుంటే అమ్మవారు ఏం మాట్లాడుతుందో నువ్వు వింటావు ఏం మాట్లాడుతుంది అని మీరు అడగచ్చు గుర్తొస్తాయి మనకి అప్పుడెవరికి ఏం చేసాము గుర్తొస్తాయి మనకి ఎప్పుడు బాధలు పడ్డాము గుర్తొస్తాయి మనకి అమ్మ ఎన్ని కష్టాలు పడిందో గుర్తొస్తాయి మనకి ఎవరిని మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ గుర్చుకుంటా ఉంటాం అమ్మవారు మాట్లాడుతున్నది అదే మన గుర్తుకు రావట్లా ఆమె మాట్లాడేవే మనలో కలిగేటటువంటి భావనలు అది వినండి చాలు మన ప్రక్షాళన మనమే చేసుకుంటాం తాజాగా చూడండి సమంత విషయంలో పాపం ఎన్ని రకాలుగా క్షోభ పెడుతున్నారండి ఆ విడాకుల విషయంలో ఎంత క్షోభ అనుభవిస్తుంది అంటే అసలు ఎలాంటి బాధ ఎవరికి రాకూడదు రానది కదా చివరికి మంత్రి గారు కూడా ఆమె గురించి మాట్లాడడం అనేది ఏమండి ఒక్క మాట సాటి మహిళ నేను ఒక్క మాట అడుగుతున్నాను ఇప్పుడైనా జనం ఓటేసిన జనం వాళ్ళని వాళ్ళు అద్దం ముందు నించుని కాండ్రించి వాళ్ళ ముఖం మీద వాళ్ళని ఉమ్మేసుకోమనండి అంటే ఎలాంటి జాతిని మనం ఎంచు ఎన్నుకుంటున్నాం ప్రజాప్రతినిధుల కింద ఒక ఆడదాన్ని గౌరవించలేనటువంటి నువ్వు ఒక ఆడదానివే నీ ఇంట్లో నీ బిడ్డ ఆడదే ఎంత మాట నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట మాట్లాడుతున్నావు ఎవరిని మాట్లాడుతున్నావు నీకే హక్కు ఉంది అసలు ఒక ఆడదాని గురించి మాట్లాడే హక్కు నువ్వు నీలో స్త్రీతత్వము చచ్చిపోతే చంపేసుకుంటే కూడా ఎవరు మాట్లాడరు సార్ రాక్షసత్వం ఉంటేనే మాట్లాడతారు అమ్మాయి సమంత ఈమెకి ఏమన్నా హామ్ చేసిందా చెప్పండి అమ్మాయి అసలు డివోర్సీనే అమ్మాయి జీవితంలో పెద్ద గాయం రైట్ ఆ డివోర్స్ అప్పుడు కూడా నేను చాలా మాట్లాడు అమ్మాయి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా దయచేసి వెనక్కి వచ్చేసి మీరు హ్యాపీగా ఉండండి 
హ్యాపీగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఒక పెద్ద కుటుంబాన్ని నువ్వు కోల్పోతున్నావు నీలాంటి దాన్ని ఆ కుటుంబం కోల్పోతుంది అని చెప్పేసి అని బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ అమ్మాయి కోల్పోయింది కాక పదే 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 ఇవన్నీ ఎందుకు ఎదుర్కొంటున్నారు చెప్పమంటారా దీనికి కూడా ఒక కర్మ ఉంటుంది సార్ ఏం కర్మ చెప్పమంటారా ఆవిడ ఒక్కసారి ఆవిడ తీసుకునే జరిగిపోయింది ఎప్పుడు మనం ఆలోచించకూడదండి జరగబోయేది మన చేతుల్లో ఉండలేదు ఉన్నదంతా ఏంటి ఈరోజు ఇప్పటికైనా ఆవిడ ఒక జీవితంలో సెటిల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆవిడ గురించి ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడతారేమో అడగండి అవకాశము ఎందుకు వీళ్ళందరూ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఆవిడ గట్టిగా థ్రెట్ చేయట్లేదు ఆవిడ చాలా సున్నితమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు ఆవిడ ఎందుకు అన్ని విధాలమైనటువంటి ఆవిడ హెల్త్ హెల్త్ పరంగా ఆ ఆటో ఇమ్యూనిటీ డిజార్డర్ తోటి ఆవిడ ట్రీట్మెంట్ ఏమంటే అదే భరించాలా ఈ దరిద్రులు మాట్లాడినవే భరించాలా వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి శిక్షని ఆమె ఒక్కటే ఎందుకు భరించాలండి ఎందుకు భరించాలి అంటే ఎవ్వరూ కూడా చెప్తున్నాను కదా గుడికి పోయి ఏం నమస్కారాలు పెట్టుకుంటారు జాతరలు ఎందుకు చేస్తారు బోనాలు ఎందుకు పెడతారు బతుకమ్మలు ఎందుకు ఎత్తుతారు ఎత్తి మళ్ళీ ఫోటోలు ఎందుకు దిగుతారు అరే నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి బతుకమ్మ ప్రకృతి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి శక్తే కదా స్త్రీ ఆ స్త్రీని గౌరవిస్తున్నావా ప్రతి ఒక్కరు బతుకమ్మలు పెట్టి ఫోటోలు పెట్టుకొని హ్యాపీ బతుకమ్మ అరే నీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడదానికి నువ్వు ఎలాంటి గౌరవిస్తున్నావో నీ ఆడదానితో నీ కాళ్ళకి దండం పెట్టించుకోవచ్చు ఎవరికి బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు చెప్పక్కర్లా నేనున్నాను చూడండి నేనున్నాను చూడండి నేనున్నాను చూడ నువ్వున్నావని నీ ఇంట్లో స్త్రీ నిన్ను గుర్తిస్తే చాలు ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రపంచం కోసం ఎవరు బ్రతకద్దు సార్ సంఘం కోసం ఎవరు బ్రతకద్దు సార్ సమాజం కోసం బ్రతకద్దు సార్ మన కోసం మనలోకి మనం తొంగి చూసుకుంటూ మన శక్తిని మనం ఎందుకు పుట్టామో తెలుసుకొని మనం ఒక స్థితిలో మనం ఉండి జనానికి పాటుపడుతూ మనం బాగు చేసుకుంటూ జనాన్ని బాగు చేస్తూ పోవడమే జీవితం ఎప్పటికప్పుడు ఏ పూట కా పూట ఆకలేసినట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు కర్మల ప్రక్షాళన జరుపుకుంటూనే ఉండాలి ముందుకు పోతూనే ఉండాలి ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను అత్త కొట్టిందనో లేకపోతే బాస వేధిస్తున్నాడనో లేకపోతే నా జీవితం ఇంతేనో ఏడుస్తూ కూర్చోకండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ హీరోయిన్ థింక్ లైక్ ఏ హీరోయిన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ విక్టిమ్ అలాగే ఉండిపోతాం నేను ఇంతే నా బతికింతే నేను ఏం చేయలేకపోతున్నా నేను రాలేకపోతున్నా ఈ ఎనర్జీ నువ్వు ఇస్తే ఏమి చెయ్యలేని ఎనర్జీనే వస్తుంది నేను దీన్ని అధిగమించగలను నాకు ఎక్కడ శక్తి ఉందో చూపించు అని అడిగిన రోజున ప్రశ్నలకి మాత్రమే సమాధానం ఇస్తుంది సార్ ఈ యూనివర్స్ నువ్వు ఏ ప్రశ్న ఇస్తున్నావు నాకు ఈ కష్టాలు ఏంటి అంటే ఏంటే చూపిస్తుంది ఎందుకు వస్తున్నాయో చూపిస్తుంది అంటే ఇంకా రెండు మొట్టికాయలు ఇంకా రెండు తిట్లు ఇంకా రెండు ఆర్థిక సమస్యలు నేను ఇంత అద్భుతంగా ఎందుకు పుట్టానో నాకు చెప్పు అంటే అప్పుడు చెప్తుంది మగవాళ్ళ తరఫున ఒక ప్రశ్న మాధురి కేసు తీసుకోండి ఆమె ప్రవర్తన ఏమంటారు మీరు అసలు ఇవాళ ఆమె ఐకంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మాట నేసింది ముగ్గురు పెళ్లి చేసుకున్న నువ్వు హిందూ ధర్మం గురించి ఏం మాట్లాడతావు అని ఒక్క మాట నేను అడుగుతున్నాను అసలు నాకు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం కూడా ఇష్టం బికాస్ నేను మీకు ఇందాక ఒకటి చెప్పాను మనము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళం ఈ సమాజంలో కాబట్టి చెత్త గురించి మనం మాట్లాడద్దు చెత్త ప్రక్షాళన చేయాలి కదా మేడం మీలాంటి వాళ్ళే చేయగలరు ప్రక్షాళన నేను చేయడం మొదలు పెడితే తట్టుకోవడం వాళ్ళకి కష్టమవుతుంది సార్ పోనీ పాప ప్రక్షాళన జరుగుతుంది పాప ప్రక్షాళన కంటే కూడా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్కటే సామెత మీరు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడమన్నారు ఒకటే చెప్తా ఇంకా వేరే ఏం అవసరంలా ఇల్లాలని ఏదో అంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళి తలుపేసుకుందంట సార్ వెలయాలని అదే మాట అంటే వీధికి వచ్చి రసగేసిందంట ఇంకేం కావాలి చెప్పండి చాలా అర్థమైందా చాలా చాలా ఇంకొద్దు మనం మాట్లాడుకోవాలి అంతే ఉంటుంది రైట్ సో నిజంగా అంటే ఈ యొక్క దసరా వేళ అమ్మవారి నవరాత్రుల వేళ స్త్రీ స్వరూపాన్ని శక్తి స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకునేలాగా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మ్యామ్ అట్లాగే అర్ధనారీశ్వరం మానవ జీవితం అంటేనే అర్ధనారీశ్వరం స్త్రీ ఎంత శక్తివంతమో పురుషుడు అంత అవసరం ఏ ఒక్కరు లేకపోయినా అది సంపూర్ణం కాదు సో స్త్రీ పురుషుడి పట్ల ఎలా ఉండాలి ఏం చేస్తే మొత్తం ఈ యొక్క జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుంది 
వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ స్త్రీతత్వంలోనే ఉండాలి స్త్రీతత్వంలో అంటే ఏంటంటే ఒక మదర్హుడ్ లోనే ఉండాలండి క్షమాగుణం కలిగి ఉండాలి ఇక్కడ మీరు అనొచ్చు ఏందమ్మా క్షమాగుణం కలిగి ఉండాలా ఈ దగుల్ బాజీలు దరిద్రులు ఇలా మాట్లాడితే నేను అణిగి మణిగి ఉండాలా అని అంటే ఆ అణిగి మణిగి ఉండడం కాదు 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 ఫెమినైన్ ఎనర్జీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు ఆడవాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా ఫెమినైన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే ఒక మగాడు పరాయి స్త్రీకి ఎందుకు ఆకర్షితుడవుతాడో తెలుసా ఒకటి కారణం ఎందుకు పరాయి ఆడదాని దాంతోనే వెళ్తున్నాడండి సెల్ఫీలు దిగుతున్నాడండి అట్లా అయిపోతున్నాడండి ఇట్లా అయిపోతున్నాడండి నేను చాలా మంది తిడతాను నేను ఆడాలని వాళ్ళకు కొన్ని క్వశ్చన్లు వేస్తే ఇలా ఆ క్వశ్చన్ నేను కెమెరా ముందు నేను చెప్పలేను తల దించుకుంటారు కారణం ఏంటంటే అవతల ఆడది తిరుగుబోదైనా సరే వీడు ఎందుకు దాని దగ్గరికే పోతున్నాడు ఎందుకు దాన్నే నెత్తిన పెట్టుకున్నాడు ఎందుకు దాని కాళ్ళ కింద ఉన్నాడు నువ్వు నీ ఆస్తులు రాసిచ్చావు నీకు అన్ని ఇచ్చావు వాడికి వారసల్ని ఇచ్చావు అన్నిటిని ఇచ్చినా కూడా చీ నువ్వు ఆడదానివే కాదన్నాడు అదే ఆడదాని ఎందుకు అన్నాడు అని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్త్రీతత్వాన్ని చూపించింది అంటే ఏంటి మగాడిని చూడంగానే సిగ్గుపడతాం మగాడిని చూడంగానే సర్దుకోవడం సర్దుకోవడం అంటే ఏకసఖ్యాలు కాదండి వాడు ఏం చెప్పినా కూడా దాన్ని స్వీకరించి నువ్వు గొప్పవాడివి యు ఆర్ సూపర్ నేను నీ కింద వాళ్ళది నటనే హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్ మై డియర్ పురుషులారా వాళ్ళది నటన ఇక్కడ స్త్రీలకి చెప్తున్నాను అమ్మ భర్తలు ఎందుకు వాళ్ళకి అతుక్కుని ఉంటారు అని అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీలో ఉంటారు మగాడి ఈగోని సాటిస్ఫై చేస్తారు వాడి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటారు కాళ్ళు ఒత్తుతారు వాడు ఏం చెయ్యమంటే ఎంత పచ్చిగా ఉండమంటే అంత పచ్చిగా ఉంటారు కాబట్టి వాడి అహం సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ వాడు అక్కడ అతుక్కొని ఉంటాడు ఫెమినైన్ ఎనర్జీ మగాడి ఇగోని సాటిస్ఫై చెయ్యాలి ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు ఏమండి ఎంత చేసినా అసలు వాడు నన్ను దాకనే దాకడండి అని అంటే నువ్వు ఏ ఎనర్జీ ఇస్తున్నావు వాడికి వీడు నన్ను చూడడం మా ఆయన మారడం దాంతో వెళ్తున్నాడు దీంతో అక్క ఇవాళ కూడా దాంతోనే వెళ్ళాడు అక్క ఏమే విన్నావా ఇద్దరిద్దుడు వెళ్ళాడే మళ్ళీ దాంతోనే దిగాడే సెల్ఫీలు పెట్టాడు మా అత్తగారు అయితే కొడుకు ఏం చేసినా భజన చేస్తుంది నెగిటివ్ 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 వాడు వెళ్తున్నాడు 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 అనే ఎనర్జీని నువ్వు ఇస్తే వాడు వెళ్ళే తిరుతాడు వాడు అక్కడే ఉంటాడు వాడి మానాన వాడిని వదిలేసి నువ్వు ఏమి నేర్చుకోవాలో అతను ఎందుకు అలా మారాడో ఒక్కసారి తెలుసుకొని నీ పనిలో నువ్వు ఉండి నీ ఫెమినైన్ ఎనర్జీలో నువ్వు ఉండి ధీటుగా నువ్వు నిలబడిన రోజున ఎక్కడ మళ్ళీ సమాజంలో నువ్వు తగ్గాల్సిన అవసరం లేదు ఝాన్సీరాణిలానే ఉండు రుద్రమదేవిలానే ఉండు భర్త తప్పు చేసినా కూడా చొక్కా పట్టుకుని కొట్టు కొట్టే ముందు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నువ్వు ఇచ్చావా లేదా చెక్ చేసుకో ఇచ్చావనుకో కొట్టో కొడుకుని చొక్క కాదు చొక్క చించి కొట్టో ఇవ్వకుండా మాత్రం నీకే హక్కు లేదు ఇచ్చి చూడు పార్వతీదేవి ఎవరమ్మా మూడో కన్ను పార్వతీదేవిది శివుడిది కాదు శక్తి స్వరూపిణిది భర్తకి ఇచ్చేసి కూర్చుంది కానీ కూర్చుండిందా మహిషాసురు మర్దని ఆమె మహిషాసురు మర్దనుడు కాదు శివుడు ఏ దుర్గి కాదు శివుడు దుర్గా మాత ఆమె ఒక ఒక తర్వాత చండాసురుని సంహరించి చీల్చి చండాడింది ఆవిడే చండాసురుడు నరకాసురుని వధించింది శ్రీ శక్తి ఎందుకుంది భర్త నీ ఇష్టం నువ్వే చెప్తే అది చేస్తా భర్తకి తెలుసు తలుచుకుంటే లోకం మొత్తం మార్చి మసి చేస్తుంది ఆమెకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం భర్త ఇచ్చాడు భర్తకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఆవిడిచ్చి ఆవిడ శక్తి ఎప్పుడు అవసరమో ఆయన చక్కగా వినియోగించాడు విశ్వానికి మూడో కన్ను తీసుకో ప్రతి ఒక్క సంహారంలోనూ ఆవిడ మూడో కన్ను ఆవిడకి ఇచ్చాడు నీ శక్తి ఇదిగో చేయి భస్మం చేయి పోరాడ యుద్ధం మూడో కన్ను ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క శక్తిని ధార పోస్తారు ఆమెకు వచ్చి విష్ణుమూర్తి కొన్ని ఆయుధాలు ఇస్తాడు ఇంద్రుడు వజ్రాయుధం ఇస్తాడు 
అందరూ మీరు చూడండి దేవి భాగవతం చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా చదవండి పురాణాలు చదవండి అరే మన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎన్నో ఉన్నాయండి అవన్నీ వదిలేసి కలకత్తాలో రేపు ఏం జరిగింది ఒకనాడింటో ఏం జరిగింది ఇడి పెళ్ళం ఆడుతో ఏం మాట్లాడింది వాడు ఈ చెత్త ఎందుకు వేసుకుంటారు స్వామి అరే నీలో ఫెమినైన్ ఎనర్జీ పెరగాలి అంటే అమ్మవారి తత్వాన్ని చదివి చూడు శివుడి దగ్గర ఏ పాట పాడింది ఆయన వస్తుంటే రాత్రి అయితే ఈ అదంటే బైరాగి ఇంకా ఇంటికి రాలేదే నా స్వామి ఆ బూడిదలోనే ఉన్నాడే చక్కగా బైరాగి కోసమైనా మల్లె పూలు తురుముకుని మరి ఉందావిడ నువ్వు నైట్ వేసుకోని రాగానే ఏమండి పెద్దోడు చూసా మీ అమ్మ చూసా మీ అక్క చూసా ఆయిపోయా హాయ్ డార్లింగ్ హావ్ యూ నువ్వు ఫోన్ నువ్వు ఎంత మాట్లాడితే ఎంత బాగున్నావు తెలుసా అని ఫోన్ రాగానే ఆడు అడే పోతాడు ఎందుకంటే ఆడు గా రిలాక్సేషన్ ఈ దరిద్రం ఎందుకు కావాలి పోయేదే అక్కడికి జస్ట్ గివ్ ఏ రిలాక్సేషన్ టు హిమ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ కొంతమంది మగన మాట్లాడకూడదు వాళ్ళ గురించి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఖచ్చితంగా ఆడది ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఇవ్వలేదనే పరగడుపు వెదవలు ఉంటారు వాళ్ళ జీవితాలు బతుకులు ఎలా అయినాయో నేను ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా చెప్తాను బి విత్ స్త్రీ తత్వంలో ఆడవాళ్ళు ఉండండి ఖచ్చితంగా ఉండండి భర్త దగ్గర భార్యలానే ఉండండి అత్తగారి దగ్గర కోడల్లానే ఉండండి ఎక్కువ తక్కువలు అత్తగారు వేస్తే పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి చట్టాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ వాతలు పెట్టాలో అక్కడ ఖచ్చితంగా పెడతారు బంగారం ముందే మీరు అత్తగారు చెడ్డది అనేటటువంటి తత్వంలోకి వెళ్తే చెడ్డదైన అత్తగారే వస్తుంది చెడ్డది 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 మాట్లాడితే మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అరే టామ్ అండ్ జర్రీ లాగా కొట్టుకొని సాగడం తప్పితే మా అత్తగారిని నేను ఎలా దారిలో తెచ్చుకోవాలని ఆలోచించిన ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అడగండి మా అత్తగారు ఇది చేసిందండి మా అత్తగారు అది చేసిందండి మా అత్తగా మా అత్తగారికి ఇష్టమైన ఎన్ని చైనివ్వండి ఆవిడ అలాగే ఉంటుంది అని అంటే ఎందుకు ఉండదు చీర కొనేటప్పుడు అమ్మో ఆవిడకి నచ్చదండోయే అని ముందే ఒక అఫర్మేషన్ ఇచ్చి తత్తావు ఇంటికి ఆడబడే పొందలే చీర ఆ తెచ్చేవలే నా కొడుకు సంపాదనేగా ఎందుకందా మాట కొనేటప్పుడే నువ్వు ఏ తోట ఇచ్చో మా అతకు నచ్చదు కొనేటప్పుడు ఏ తోట ఇచ్చో నాకంటే ఎక్కువ రేటు పెట్టుకోనాలి లేకపోతే ఒప్పుకోదు ఆవిడ ఇవన్నీ నువ్వు ఇచ్చేసి ఆవిడకి తెలియదని ఎందుకు అనుకుంటావు చెప్పాను కదా ఎలక్ట్రానిక్ వైబ్రేషన్ పసాన్ ఇక్కడ మీ మొబైల్ లో నేను ఒక మీ నంబర్ కి కొడితే నా మొబైల్ నుంచి గాల్లో వెళ్ళి మీకు ఎందుకు వస్తుందండి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో ఏ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయో మీ థాట్ కి మీ మాట కూడా అదే వైబ్రేషన్ ఉన్నాయి బి ఇన్ కంప్లీట్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీ అది లేకపోతే యాభై ఏళ్ళు రాని అరవై ఏళ్ళు రాని మగాడి సంఖ్యని సంతృప్తి పరచాల్సిందే ఎక్కడికి పోతాడండి వాడు ఎందుకు పోడండి పక్కకి పిల్లలు రాగానే రిటైర్డ్ అయిపోతారు ఇంకొకరు రాగానే రిటైర్డ్ అయిపోతారు డోంట్ డూ దట్ మీరు స్త్రీమూర్తి ప్రతికి ఉన్నంత వరకు స్త్రీమూర్తి ఆ స్త్రీ తత్వం మీలో ఉండాలి మొనోపాజులు ముందే ఎందుకు వస్తాయి మీలో జడ పదార్థం రాబట్టు యు ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ అండి ఎంజాయ్ దాట్ రోగం రాదు బాధలు రావు ఆర్థిక ఎవ్వరైతే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కంప్లీట్లీ వాళ్ళ యొక్క సంసార జీవితాన్ని అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారో పడక గదిని ఎంత అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారో ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ చక్రాస్ అన్ని ఓపెన్ అయి ఉంటాయి బ్లాక్స్ ఉండవు ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఏ అఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ అఫర్మేషన్ జరిగిపోతుంది నా కూతురుకి మంచి మొగుడు రావాలి వస్తాడు నాకు నాకు మంచి కోడలు కావాలి వస్తుంది మాకు పలానా కాంట్రాక్ట్ కావాలి వస్తుంది చీటికేస్తే వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి అంటే దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ లైఫ్ కంప్లీట్లీ మెయిన్ అండ్ ఫెమేల్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీ మాస్కులైన్ ఎనర్జీ మగాడు మగాడిలానే ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు లాగా ఆడది ఆడదాని లాగా పార్వతీదేవి లాగా ఉంటుంది ఇవి రెండు అర్ధనారేశ్వరం అవ్వబట్టే ఆ సంసారం అలా ఉంటుంది ఆ సీక్రెట్స్ తెలుసుకొని చావండి ఇవి మరొకసారి మగ జాతిని ఉద్ధరించడానికి వచ్చిన మహానారి అని మా మహిళల కోసం చెప్పానండి పాపం వాళ్ళకి తల్లులు కూడా చెప్పరు ఈ సారి తల్లులు ఎంతసేపు విడాకులు తీసుకొని బయటికి రమ్మని చెప్తున్నారు ఇది తప్పు ఒక తల్లిగా చెప్తున్నా నేను ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డకి నేను తల్లిని తప్పది తప్పదు స్త్రీగా ఉండండి సంపూర్ణమైనటువంటి స్త్రీగా మిమ్మల్ని మీరు పరుచుకోండి మీ భర్త దగ్గర ఆడ ఎందుకు పోతాడు చూడండి ఎందుకు పోతాడు కావాల్సిన దొరికాక ఎందుకు వెళ్తాడండి కాస్తా కంప్లైంట్ బాక్స్లు 
జడ్జిమెంట్ లీడ్లో ఇచ్చేస్తావు డోంట్ బీ కంప్లైంట్ డోంట్ బీ జడ్జిమెంట్ అరే నువ్వు నీలా ఉందమ్మా చాలా మంది అంటారు మేడం మిమ్మల్ని చూస్తే భయం వస్తుంది ఇవి కంప్లీట్లీ మహాలక్ష్మి లాగా ఉంటారు స్క్రీన్ మీద ఒకలాగా ఉంటారు బయట ఒకలాగా అరే మాయ్ మై సెల్ఫ్ ఐ రెస్పెక్ట్ మై సారీ అండి ఐ రెస్పెక్ట్ మై జ్యువెలరీ అండి ఇంత అదృష్టం ఎవరికి ఉంటే చెప్పండి ఇంత రంగరంగుల చీరలు కట్టుకొని ఇంత ఖరీదైన చీరలు కట్టుకొని ఇన్ని నగలు వేసుకొని వచ్చి కూర్చోవడం అంటే ఆ స్త్రీతత్వం నాలో కూర్చోగానే అమ్మవారు కనిపించేస్తుంది నాకు అరే నేనే అమ్మవారు అందుకే రాగానే అన్నాను మీరు శక్తి స్వరూపిణి అని బికాస్ గౌరవం ఇస్తే వస్తుంది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ క్యూ నేనేమంటానంటే మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకోవద్దు అని చెప్పి చక్కగా వేసుకోండి ఎక్కడ వేసుకోవాలో అక్కడ వేసుకోవాలి కరెక్ట్ మీ భర్త కోరుకున్నప్పుడు చక్కగా వేసుకోండి బయట జనాల కోసం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా రెడీ అవుతారు ఇంట్లోనే పేడ పూసిన ఆమదమ్మ దాకా మొహాలు లాగా పెట్టుకొని జిడ్డు వేసుకుని జుట్టు పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక క్లిప్పులు పెట్టుకొని ఇలా ఆ మొక్క వేసుకొని ఏంటండి అది బీ అమ్మవారు బీ సీతాదేవి బీ లక్ష్మీదేవి తొమ్మిది రోజులు మీరు చూసారు కదా అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరి దేవి ఎంత వైభవం కాళీ మాత ఎంత శక్తిగా గంభీరంగా ఉంది నీ కుటుంబానికి నీ కుటుంబ రక్షణ కోసం అంతే గంభీరంగా ఉందో ఆమె రాజేశ్వరి దేవి ఎంత విజయాన్ని ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా అరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళు నీ భర్తకి నీ వెనక నేను ఉన్నానని ఒక ధైర్యం చెప్పి పంపించు దుర్గామాత ఉంది నా సంసారం జోలికి ఎవడైనా వస్తే నరికవతలు వారేస్తా దుర్గామాతని చూడండి వాళ్ళందరూ స్త్రీ తత్వంతో ఉన్నారు మీలాగ పిచ్చగతులు పిచ్చ ముళ్ళు వేసుకుని నువ్వు పిచ్చ గుడ్డలు వేసుకుని లేరు అది అర్థం చేసుకోండి అది అమ్మవారిని అర్థం చేసుకోవడం అది అమ్మవారి శక్తి అంటే ఎవరు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటేనే ప్రకృతి సమానంగా నడుస్తుంది సార్ న్యాయం సమానంగా జరుగుతుంది బిఎస్ గారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు సమయ బాగా ఉండడం వల్ల ఆపేస్తున్నారు ఇది పార్ట్ టూ లేదండి మీరు రెండు రోజులు తర్వాత ఆ వారం ఇది మీరు ఇక్కడ సెషన్స్ పెట్టాడు తప్పకుండా పెడతారు మేడం ఇది పార్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దాకా వెళ్తుంది ఇది ఎందుకంటే నా దగ్గర ప్రశ్నలే ఇంకో వంద ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అదే నాకు అర్థం కాలేదు బిఎస్ గారు ఎప్పుడు చూసిన జనాలు మేము లేస్తామండి మేము లేస్తామండి అనేసి హోస్ట్లు అందరూ చాలా వరకు చాలా మంది న్యూస్ మమ్మల్ని వదిలేని బాబోయ్ అనేసి మాట్లాడుతా ఉంటారు బట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ లైక్ దిస్ బట్ సో గుడ్ అండి అంటే మీ దగ్గర తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మ్యామ్ నిజంగా అంటే మంత్రముగ్ధులు అవ్వడం నేనే అయిపోయాను మీరు మాట్లాడుతుంటే నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటి అని ఆలోచించేలా చేశారు మీరు మమ్మల్ని థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్స్ టు యూనివర్స్ మాత అమ్మవారు లేనిది ప్రతి ఒక్క చోట ఉంది అండి ఆ ఎనర్జీని మనం ఫీల్ అయితేనే విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ప్రతిదీ మన దగ్గరకు వస్తుంది ప్రతి ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది కానీ తీసుకోవడానికి ఎలా ఉండాలి చెరువు దగ్గరికి నీట్గా ఖాళీ బిందెతోటి వెళ్ళి నింపుకొని వచ్చినట్టు మనల్ని మనం ఖాళీ చేసుకుని కర్మలు ఖాళీ చేసుకుని మన చెత్త ఆలోచనలు ఖాళీ చేసుకుని నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ నెగిటివ్ థాట్స్ సరికాని ఆలోచన సరికాని ఆహారపు అలవాట్లు సరికాని జీవన విధానం ఈ మూడు సరి చేసుకోండి సార్ మీరు కోరుకున్నది ఎందుకు రాదు చూడ్డా ఎవరింగ్ ఈస్ అవర్స్ అండి సో చూసారు కదా ఇది ప్రియా చౌదరి గారితో సుదీర్ఘమైన అద్భుతమైన బిఎస్ టాక్ షో మళ్ళీ కలుద్దాం నేను మీ బిఎస్ సైనింగ్ ఆఫ్